ഇരിക്കുന്നിടത്തിരുന്ന് കണ്ണടച്ച് അവനവൻ്റെ ഹൃദയത്തിൽ തന്നെ ഈശ്വരൻ്റെ സാന്നിധ്യം അങ്ങട് പുണരാൻ സാധി നമുക്ക് സാധിക്കണം അതാണ് നമ്മുടെ ആവശ്യം ഏവം വ്യവസിതം കേജിത് അവിജ്ഞായ കുബുദ്ധയ ഫലശ്രുതിം കുസുമിതാം ന വേദജ്ഞ വദന്തി എന്താ അതിന് കാരണം കാമിന കൃപണാലുബ്ധാ പുഷ്പേഷു ഫലബുദ്ധയ അഗ്നിമുഗ്ധ ധൂമതാന്താ സ്വം ലോകം ന വിദന്തി എത്ര വിശേഷപ്പെട്ട പ്രസ്താവനയാ നോക്കൂ ഉദ്ധവൻ ചോദിച്ചു കൃഷ്ണൻ മറുപടി പറയുന്നു ഇവർ രണ്ടുപേരും നടക്കുന്ന സംവാദമുണ്ടല്ലോ രണ്ടുപേർക്കും തമ്മിൽ നടക്കുന്ന സംവാദം ഈ സംവാദം എന്താ വിജ്ഞാപകമാണ് അവിടെ ഒരു അഗ്നി കൊണ്ടല്ല മന്ത്രം പറയുന്നില്ല സാമഗ്രികൾ കൊണ്ടുവന്ന് ഹോമിക്കാൻ പറയുന്നില്ല ദാനങ്ങളൊന്നും അവിടെ ചെയ്യുന്നില്ല ഒരു പുരോഹിതനും ഇല്ല കൃഷ്ണൻ ഒരു പക്ഷേ സിംഹാസനത്തിൽ ഇരിക്കുന്നുണ്ട് ഉദ്ധവൻ അവിടെ കൈകൂപ്പി നിൽക്കുന്നുണ്ട് കുരുക്ഷേത്രത്തിലെ രംഗം എന്തായിരുന്നു ചാട്ടമാറും കടിഞ്ഞാണുമാണ് കൃഷ്ണൻ്റെ കയ്യിൽ അർജുനനോ ഒടിഞ്ഞു കുഴഞ്ഞു തൂങ്ങി പിൻഭാഗത്തിരിക്കുക അങ്ങനെ ഇങ്ങനെ നോക്കി പിന്നാക്കം നോക്കിയിട്ടാണ് കൃഷ്ണൻ അവിടെ പറഞ്ഞത് അവിടെ ഒരു വേദചിഹ്നങ്ങളും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഒരു കർമ്മമാർഗങ്ങളും അവിടെ ഇല്ല അതുപോലെ ഇവിടെയും ഇതാണ് സംഗതി പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കുക പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കുക ഇതന്നെയാണ് വേദങ്ങളും ചെയ്യുന്നത് കാമിന കാമം ആശ എത്രയായാലും തീരാത്തത് ഒടുങ്ങാത്തത് തൃപ്തി വരാത്തത് കാട്ടുതീ പോലെ കത്തി 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 വളരുന്നത് കാമിന കൃപണാഹ ഭിഷുക്കന്മാർ എന്താ ഈ കൃപണന്മാർ മനുഷ്യ ജന്മം ഇങ്ങനെ തുച്ഛമായ സുഖമനുഭവിച്ച് പോകാനുള്ളതല്ല പണക്കാർ ഇവിടെ ഞാൻ പണക്കാരനാണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നുണ്ടാവാം അവരുടെ പണം എന്തിനാ തുച്ഛസുഖം അനുഭവിക്കാൻ വായ നിറച്ച് തിന്നും കണ്ണ് നിറച്ച് കാണും ചെവി നിറച്ച് കേൾക്കും ഇതിനാണോ മനുഷ്യജന്മം മനുഷ്യജന്മം ഇതിനല്ല മനുഷ്യജന്മം ഇതൊക്കെ വിട്ട് ഉള്ളിൽ ഉള്ളിൽ അനന്തമായിരിക്കുന്ന വിശാലതയും വിസ്താരവും ആഴവും പ്രാഗത്ഭ്യവും ഒക്കെ സാക്ഷാത്കരിക്കാനുള്ളതാണ് ഈ ലോകത്തിന് എന്ത് സുഖം തരാനുണ്ടോ അതിനേക്കാൾ അനന്ത ഇരട്ടി സുഖം ആത്മസുഖമായിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടും അത് അനുഭവിക്കാനാണ് മനുഷ്യജന്മം അതിനെപ്പറ്റി ചിന്തിക്കാതെ അനുഭവിക്കാതെ പരിശ്രമിക്കാതെ അതിന് എന്തെങ്കിലും വേദം പറയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് കേൾക്കാതെ അതിനെ നിഷേധിച്ച് കുബുദ്ധികളായി കഴിഞ്ഞുകൂടുന്നവരിലേറെ ഭിഷുക്കന്മാരും അല്പജ്ഞന്മാരും ഈ ലോകത്തിലുണ്ടോ ഇല്ല കൃപണാഹ ലുബ്ധാഹ എത്ര കിട്ടിയാലും പോരാ അവർക്ക് കിട്ടിയാലും പോരാ എനിക്ക് എല്ലാവരെക്കാൾ മേലെയാവണം അതാണ് വിചാരം പുഷ്പേഷു ഫലബുദ്ധയ പുഷ്പേഷു പുഷ്പങ്ങളിൽ പൂക്കളിൽ ഫലബുദ്ധയ ഈ പൂക്കളൊക്കെ ഫല ഒരു പ്ലാശ് പൂത്ത് നിൽക്കുമ്പോൾ ഒരൊറ്റ അലി ഉണ്ടാവില്ല ഞാൻ മുമ്പും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് വടക്കേ ഇന്ത്യയിൽ ഒരു തവണ ഞാൻ ജംഷഡ്പൂരിൽ നിന്ന് റാഞ്ചിക്ക് പോവുകയാണ് റാഞ്ചിക്കല്ല ബൊക്കാറോവിലേക്ക് പോവുക കാറിലാണ് യാത്ര അപ്പോൾ ഓരോ പ്രദേശങ്ങളിൽ ഓരോ തരത്തിലുള്ള മരങ്ങളാണല്ലോ കേരളത്തിൽ പ്ലാശ് കാണാൻ വളരെ ചുരുക്കാ ഇവിടെ പേരാലുണ്ട് കുറച്ച് അധികമില്ല അരയാലാണ് അവിടെ കൂടുതൽ ഇത്തിയൊക്കെ അവിടെ വളരെ കുറവാണ് അത്തി പക്ഷെ ചില പ്രദേശങ്ങളിൽ അത് ധാരാളാണ് അപ്പോൾ അവിടെ പോയപ്പോൾ ഈ പ്ലാശ് വലിയ പൊക്കമൊന്നുമില്ല ധാരാളം കൊമ്പുകളുണ്ട് ഓഹ് കൊമ്പായ കൊമ്പ് ശാഖയായ ശാഖ എല്ലാറ്റിലും ഇങ്ങനെ ചുവന്ന ചുവന്ന രക്തം പോലെയുള്ള പൂവാ ഞാൻ കാറൊന്ന് നിർത്താൻ പറഞ്ഞു നിർത്തിയിട്ട് അതിൻ്റെ അടുത്ത് ചെന്ന് ഒന്ന് നോക്കി ഒക്കെ പൂവാ ഈ പൂവ് മുഴുവൻ കൊഴിഞ്ഞിട്ട് മുട്ടയായിട്ട് അവിടെ നിൽക്കും ഒരൊറ്റ കായ അതിൽ നിന്ന് വരില്ല അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് പലാശകുസുമം പോലെ എന്ന് കാമിന കൃപണാലുബ്ധാ പുഷ്പേഷു ഫലബുദ്ധയ ഞാൻ അവിടെ നിന്നിട്ട് ആ ഇത്രയും പുഷ്പങ്ങളുണ്ടല്ലോ ഈ പുഷ്പങ്ങൾ ആരും പറിച്ച് തിന്നാറില്ല ഇതൊക്കെ ഫലിക്കില്ലേ അപ്പം പ്ലാശിൻ പഴം കിട്ടും എന്ന് വിചാരിച്ച് ഞാൻ അവിടെ നിന്ന് അല്ലെങ്കിൽ പ്ലാശിനെ നട്ട് വളർത്തിയാൽ ഒരു ഫലമെങ്കിലും എനിക്ക് കിട്ടുമോ കിട്ടില്ല പൂക്കൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇതുമാതിരിയാണ് ഫലശ്രുതി കേൾക്കുന്നുണ്ടോ നിങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് എവിടെ അത് കേൾക്കാൻ പറ്റിയ ജനങ്ങളെല്ലാവരും പരമദിവ്യവും അതിപവിത്രവും അത്യന്ത ഹിതകാരിയും സർവാനുഗ്രഹങ്ങളും ചൊരിയുന്നതുമായ വേദങ്ങളിലെ ആ ഫലപ്രശംസകളൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ അത് മുഴുവനും കായില്ലാത്ത പൂവാണ് 
നിങ്ങൾ അതിൽ കണ്ട് ഭ്രമിക്കരുതേ അരിക്കരുതേ എന്നാണ് കൃഷ്ണൻ ഇവിടെ പറയുന്നത് ഇങ്ങനെ വേദങ്ങളെപ്പോലും വിലയിരുത്തി തെറ്റിനെ തെറ്റെന്ന് തുറന്ന് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്ന ഏതെങ്കിലും ശാസ്ത്രഗ്രന്ഥങ്ങൾ ഉണ്ടോ എന്ന് നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കൂ ലോകത്തിൽ എന്നാ നമുക്കുണ്ടത് നമുക്ക് സത്യമാണ് ഫസ്റ്റിലും ലാസ്റ്റിലും ബാക്കിയുള്ളത് അതിൻ്റെ ഇടയിലേ ഉള്ളൂ ശാസ്ത്രം സത്യം പറയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളത് അംഗീകരിക്കും അസത്യമാണ് പറയണത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ശാസ്ത്രമായാലും വേദമായാലും നാം തള്ളിക്കളയും പുഷ്പേഷു ഫലബുദ്ധയ അഗ്നിമുഗ്ധ ധൂമതാന്ത അഗ്നി അങ്ങോട്ട് കത്തിച്ചു നെയ്യ് അങ്ങോട്ട് കോരി ഒഴിച്ചു അപ്പോൾ അതങ്ങനെ കത്തി 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 അങ്ങോട്ട് വരുമ്പോൾ അവരുടെ വിചാരം ഇതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ മനോരഥങ്ങൾ മുഴുവനും സഫലമാവുന്ന അങ്ങനെയാണ് ആ അഗ്നിയുടെ ജ്വാല കണ്ട് മോഹിക്കുന്ന മനുഷ്യർ അഗ്നിമുഗ്ധ ധൂമതാന്ത ഇത് ഹോമിക്കാനായിട്ട് അടുത്തിരുന്നാലോ പുകയില്ലാതെ ഇരിക്കില്ല കുറച്ച് ആ പുകയൊക്കെ കണ്ണിൽ ചെന്ന് ചിലർ ഹോമിക്കുമ്പോൾ എനിക്കാ ഹോമിക്കും കണ്ണിൽ പുക പോവും കണ്ണിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ വെള്ളവും വരും എളുപ്പമുള്ള കാര്യമല്ലാതെ അതിന് അവർ നൽകുന്ന വ്യാഖ്യാനം എന്താ അതൊരു തപസ്സാണെന്നാണ് ആ തപസ് ശരിയാ പക്ഷേ ഇതൊക്കെ ചെയ്തിട്ട് കിട്ടാൻ പോകുന്നത് എന്താ അഗ്നിമുഗ്ധ ധൂമതാന്ത സ്വം ലോകം ന വിതന്തിതേ അവർക്ക് പറ്റി പറ്റുന്ന വല്ലാത്തൊരു അമളി എന്താ വിശാലമായി ലോകത്തെ നമുക്ക് കാണിച്ചു തരുന്നത് രണ്ടേ രണ്ട് ചെറിയ കണ്ണുകളാണ് ഈ കണ്ണുണ്ടാക്കിയത് ലോകമല്ല നമ്മുടെ ശരീരത്തിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഗർഭാശയം അതിൽ ആ ഗർഭാധാന സമയത്ത് പ്രവേശിച്ച അണ്ടമുണ്ടല്ലോ സ്പേമും അതിൽ തന്നെ ഉള്ളിൽ അന്തർഗതമായി കിടന്ന ശക്തിവിശേഷമാണ് ഈ അണ്ടത്തിന് രൂപം കൊടുത്തത് അതിൽ ബുദ്ധിയും ബാക്കിയുള്ളതെല്ലാം ഉണ്ടാക്കിയത് അതാണ് അങ്ങനെ ഈ കണ്ണിനെ രൂപപ്പെടുത്തി ഈ ലോകത്തിൻ്റെ അനന്തതയെ പ്രകാശിപ്പിച്ചു തരുന്ന ആ ഉൾശക്തി എത്ര അനന്തമായിരിക്കണം അത് ആലോചിക്കുന്നില്ല അവർ സ്വം ലോകം ന വിതന്തിതേ നിങ്ങൾ കേൾക്കുന്നുണ്ടോ പറയുന്നത് കൂട്ടരെ കേൾക്കുന്നുണ്ടോ എന്താ കാരണം ഈ ലോകത്തെ കണ്ട് അത് ഇന്ന പ്രകാരത്തിലാണെന്ന് പറയുന്നത് ലോകമല്ല നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളാണ് ആ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ രൂപപ്പെടുത്തിയതോ മണ്ണല്ല കാറ്റല്ല വെള്ളമല്ല ഒന്നുമല്ല നമ്മുടെ ഉള്ളിലുള്ള ശക്തി ഭക്ഷണം കൊണ്ടാണ് അത് രൂപപ്പെടുത്തിയത് അമ്മ കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണം അതിൽ നിന്നുണ്ടായ രക്തം ആ രക്തത്തിൻ്റെ അണുക്കളിൽ നിന്നാണ് അത് ഭക്ഷണമായി ഉപയോഗിച്ച് രൂപപ്പെടുത്തി സ്വം ലോകം ന വിതന്തിതേ ഇതിനെ മുഴുവനും കാണിച്ചു തന്ന് ശരീരത്തിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഇത്ര അധികം അനന്തതയുടെ പകർപ്പുണ്ടാക്കി തരുന്ന ആ ഉൾ മണ്ഡലം എത്ര കേമമായിരിക്കണം അപ്പം ആത്മപ്രകാശവും ആത്മസൗന്ദര്യവും ആണോ മേലെ അതോ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ കാണിച്ചു തരുന്ന ഈ ലോകത്തിൻ്റെ സൗന്ദര്യവും പ്രഭാവവുമോ എന്നാലോചിക്കാൻ പാവം അവർക്ക് ബുദ്ധിയില്ല സമയമില്ല അവരുടെ പിശുക്ക് അവരുടെ അല്പത്വം അതിന് അനുവദിക്കുന്നില്ല കാമിന കൃപണാലുബ്ധ പുഷ്പേഷു ഫലബുദ്ധയ അഗ്നിമുഗ്ധ ധൂമതാന്ത സ്വം ലോകം ന വിതന്തിതേ ന തേ മമാംഗജാനന്തി ഹൃദിസ്ഥം യയിതം യത ഉക്തശസ്ത്ര ഹ്യസുതൃപ ഹസുതൃപോ യഥാ നീഹാര ചക്ഷുഷ ന തേ മമാംഗജാനന്തി ഹൃദിസ്ഥം യയിതം യത ഉക്തശസ്ത്ര ഹ്യസുതൃപോ യഥാ നീഹാര ചക്ഷുഷ പരമദിവ്യമാണെന്ന് കണക്കാക്കുന്ന വേദങ്ങളിലെ കർമ്മകാണ്ഡം എത്രത്തോളം അന്തിമ പ്രയോജനത്തിന് ഉപകരിക്കുന്നില്ലയോ അത് തുറന്നു കാണിക്കുകയാണ് കൃഷ്ണൻ ഈ മാതിരിയുള്ള വിമർശനാത്മകമായ പരിഗണനയുണ്ടല്ലോ ഇതെനിക്ക് തോന്നുന്നു നമ്മുടെ ശാസ്ത്രത്തിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഭാഗമാണ് ഈശ്വരനെ സംബന്ധിച്ച് പറയുന്ന സമയത്ത് എല്ലാം ഈശ്വരമയം മംഗളം മംഗളം എന്നൊക്കെ പറയും പക്ഷേ പല സംഗതികളും നാം ഈശ്വരനെ കുറിച്ച് ആലോചിക്കാറില്ല ഒരു ഉദാഹരണം ഞാൻ പറയാം ഒരു ബസ് നിറച്ച ആൾക്കാരൊരു തീർത്ഥയാത്രയ്ക്ക് പോവുകയാണ് നൂറാളുണ്ട് വലിയ മലയുടെ മുകളിലാണ് തീർത്ഥാടന കേന്ദ്രം അവിടെ പോകുന്ന സമയത്ത് തകരാറിൽ ബസ് താഴത്ത് വന്നു എല്ലാം കൂടി അറുപത് ആൾ മരിച്ചു നാൽപ്പത് ആൾ രക്ഷപ്പെട്ടു ഈ രക്ഷപ്പെട്ടവരൊക്കെ പറയും ഈശ്വരൻ്റെ കൃപയാൽ ഞങ്ങൾ രക്ഷപ്പെട്ടു എന്ന് അപ്പോൾ ഈ അറുപത് ആൾ മരിച്ചു പോയതോ ഒരാളും ഒന്നും മിണ്ടില്ല 
ആ മരിച്ചത് കൊണ്ടാണ് ഞങ്ങൾ രക്ഷപ്പെട്ടു എന്ന് ഇവർ അഭിമാനിക്കുന്നതും ഈശ്വരന് നന്ദി പറയുന്നതും അപ്പം നിങ്ങൾ ഈശ്വരനെ പൂർണ്ണമായി ആലോചിക്കുകയാണെന്ന് വിചാരിച്ചോളൂ എല്ലാ ദിക്കിലും ഒരുപോലെ ഉണ്ട് ഈശ്വരൻ കാരുണ്യനിധിയാണ് അപ്പം ഈ അറുപത് പേര് മരിക്കുന്നതിന് എന്താ കാരണം അപ്പം നമ്മൾ രക്ഷപ്പെട്ടതിലും അവർ മരിച്ചതിലും ഒന്നുകിൽ ഒരുപോലെ ഈശ്വരഹസ്തങ്ങൾ ഉണ്ടാവണം അല്ലെങ്കിലോ രണ്ടിലും ഒരുപോലെ ഇല്ലാതിരിക്കണം ഈ സമസ്യയ്ക്ക് ആരുടെ കയ്യിലെങ്കിലും മറുപടി ഉണ്ടോ നമ്മളതൊന്നും ചിന്തിക്കാറില്ല നമുക്ക് സുരക്ഷിതമായി ജീവിക്കണം അതിന് എവിടെയൊക്കെ അപകടം ഉണ്ടോ അപകടത്തിന് മുൻപ് അപകടം വരരുത് എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കും അപകടം കഴിഞ്ഞ് രക്ഷപ്പെട്ടാൽ ഈശ്വരൻ രക്ഷിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ രക്ഷപ്പെട്ടു പോവുക അല്ലാണ്ട് ഈശ്വരൻ എന്ന് പറയുന്ന സങ്കല്പത്തോടോ വിശ്വാസത്തോടോ ഈശ്വരൻ എന്ന് പറയുന്ന അസ്തിത്വത്തോടോ ബന്ധപ്പെടുത്തി പൊരുത്തപ്പെടുത്തി യുക്തിസഹമായി ചിന്തിച്ച് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു പ്രസ്താവനയോ മറുപടിയോ ഒന്നുമല്ലാതെ എന്തിനാണ് ഞാനിത് പറഞ്ഞത് ഈ വേദം വേദം എന്ന് പറയുന്നത് അടി മുതൽക്ക് മുടി വരെ ദിവ്യമാണ് പവിത്രമാണ് അനുഗ്രഹകരമാണ് മംഗളകാരിയാണ് അങ്ങനെയുള്ള വേദത്തിൽ കർമ്മകാണ്ഡം വളരെ ഫലശ്രുതിയോടുകൂടി പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് അത് കേട്ട് പലരും പോണു എന്നുള്ളതൊരു വാസ്തവമാണ് ആ പോകുന്ന പോക്ക് ശരിയല്ല ശരിയല്ല ലോകം മുഴുവനും നിറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഒരു സത്താവിശേഷത്തെ ഉദ്ദേശിച്ചാണ് വേദങ്ങൾ നിലനിൽക്കുന്നതും എല്ലാ വിധത്തിലുള്ള ആരാധനാക്രമങ്ങൾ നാം പിന്തുടരുന്നതും ആ ലക്ഷ്യത്തെ അമ്പയെ വിസ്മരിച്ച് ആ ഫലശ്രുതി എന്ന് പറയുന്ന വഴിയമ്പലത്തിൽ എല്ലാവരും തങ്ങി അങ്ങോട്ട് നിൽക്കുക ഈ തങ്ങലുണ്ടല്ലോ ഈ ഒരു അന്യായമായി അയുക്തമായിട്ടുള്ള ഒരു പ്രതിപത്തിയാണത് ആ പ്രതിപത്തിയിൽ നിന്ന് മനുഷ്യ മനസ്സിനെ വിടുവിച്ചാലേ അവൻ കരകയറുള്ളൂ ഇതാണ് ഇവിടെ പ്രധാനം അപ്പം അതിനെ എത്ര ശക്തമായിട്ടാണ് ഇവിടെ വിമർശിക്കണേ എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം നദേ മമാംഗജാനന്ദി ഹൃദിസ്ഥം യയിതം യഥ ഉക്തശസ്ത്രാഹ്യസുതൃപോ യഥ നിഹാരചക്ഷുഷ ഈ വേദങ്ങളെ മുഴുവൻ ഒരുപോലെ പ്രാധാന്യത്തോടുകൂടി വായിക്കാതെ ഉപനിഷത്തുകൾ നടത്തുന്ന പ്രഖ്യാപനങ്ങളിലേക്ക് എത്താതെ എത്തിയാൽ തന്നെ അതിന് വേണ്ടത്ര പ്രാധാന്യം കൊടുക്കാതെ അതിനനുസരിച്ചുള്ള തത്വവിചാരം ഒരു അഭ്യാസമോ പരിശീലനവുമായി അംഗീകരിക്കാതെ ഈ വഴിയമ്പലത്തിൽ തങ്ങി നിൽക്കുന്ന മനുഷ്യരുണ്ടല്ലോ അവരെ പറ്റി പറയുകയാണ് നതേ മമാംഗജാനന്ദി ഉദ്ധവ അവരാരും മനസ്സിലാക്കുന്നില്ല എന്ത് ഹൃദയസ്ഥം യയിതം യഥ അവരുടെ ഹൃദയത്തിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന എന്നെ അവർ മനസ്സിലാക്കുന്നില്ല എന്ന് ആ ഞാൻ ഹൃദയസ്ഥിതനായിട്ടുള്ളവൻ എങ്ങനെയാ എങ്ങനത്തവനാ യയിതം യഥ ഈ കാണുന്നത് മുഴുവനും അതിൽ നിന്ന് വന്നിട്ടുള്ളതാ ആ ഉള്ളിലുള്ളവനിൽ നിന്ന് വന്നതാ ഞാൻ എപ്പോഴും ഒരു ചോദ്യം ചോദിക്കാറുണ്ട് ഈ ഭാവന മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി എല്ലാ തരത്തിലുള്ള വളർച്ചയും ഓൾ കൈൻസ് ഓഫ് ബിക്കമിങ് ഉള്ളിൽ നിന്ന് പുറത്താണ് പുറത്തു നിന്ന അകത്തേക്ക് ഒരു വളർച്ചയും ഒരു വികാസവും ഇല്ല ഒരു സംഗതി വികസിക്കണമെന്ന് പറയുമ്പോൾ എവിടെ നിന്നാണ് വികസിക്കുക ഉള്ളയിടത്ത് നിന്ന് അങ്ങനെ അങ്ങോട്ട് വികസിക്കും ഒരു വൃത്തം ഉണ്ടാവുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഒരു ബിന്ദു ഒരു കുത്ത് ആ കുത്തിൻ്റെ നാല് ഭാഗവും ഒരുപോലെ വികസിപ്പിച്ചാൽ അതൊരു വൃത്തായി അപ്പോൾ എ സർക്കിൾ ഈസ് എൻ എക്സ്പാൻഷ് എക്സ്പാൻസ് ഓഫ് ദ എക്സ്പാൻഷൻ ഓഫ് ദ സെൻറ്റർ ആൻഡ് ദ സെൻറ്റർ ഈസ് എ പോയിൻറ്റ് അപ്പോൾ ഒരു പോയിൻറ്റിൽ നിന്നാണ് വൃത്തം വളരുന്നത് ഉള്ളിൽ നിന്നാണ് എല്ലാം വളരുന്നത് ഞാൻ നിങ്ങളോട് ഇങ്ങനെ സംസാരിക്കുന്നു നിങ്ങൾ സംസാരിക്കുന്നുണ്ടാവും ഒറ്റ വായും ഒരു നാവും രണ്ടു വരി പല്ലേ നമുക്കുള്ളൂ ഇതെല്ലാം കൂടിയിട്ട് ശബ്ദപ്രപഞ്ചം എത്ര ഭീമമായിട്ടാണ് പുറത്തു വരുന്നത് ഇത്രയധികം ശബ്ദപ്രപഞ്ചം വരുന്നത് എവിടെ നിന്നാണ് ഒറ്റ വായ ഒരു നാവ് ഒരു തല അപ്പം നിങ്ങൾ ഒന്ന് വിചാരിക്കരുത് ഈ ദ്രവ്യം ഊർജം എന്ന് പറയുന്ന രണ്ട് ഘടകങ്ങൾക്കുള്ള ശക്തി പോലെയല്ല മനസ്സ് ബുദ്ധി ആ ചേതനാ തലം അങ്ങോട്ട് എത്തിയാൽ ആ ചേതനയുടെ ശക്തിയെ നമുക്ക് അളക്കാൻ പറ്റില്ല നമ്മുടെ ഉള്ളിലുള്ള ഒരു മസ്തിഷ്കവും ഒരു ശബ്ദനാളവും ഇത്ര അധികം ശബ്ദം കൊണ്ടൊരു പ്രപഞ്ചം ഉണ്ടാക്കാൻ സാധിച്ചാൽ ഉള്ളിൽ നിന്ന് വളർച്ച എത്രത്തോളം ആകാം എന്ന് മനസ്സിലാക്കിക്കൊള്ളൂ കൃഷ്ണൻ ഗീതയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ് എന്ത് ഈശ്വര സർവഭൂതാനാം ഹൃദ്ദേശേ അർജുന തിഷ്ഠതി ഭ്രാമയൻ സർവഭൂതാനി യന്ത്രാരൂഢാനി മായയ ഈ ലോകത്തിൽ എന്തെല്ലാം തിരിയുന്നുണ്ടോ ചക്രരൂപത്തിൽ സൈക്ലിക്കായിട്ട് അതിനെ മുഴുവൻ തിരിപ്പിക്കുന്ന ശക്തി ഉള്ളിലാണ് ഹൃദയത്തിലാണെന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പം നാം അന്വേഷിച്ച് നടക്കുന്ന ഈശ്വരൻ പുറത്തല്ല അല്ല
ദ്രവ്യമുണ്ട് മാറ്ററുണ്ട് എനർജിയുണ്ട് ഊർജമുണ്ട് അത് രണ്ടിനും ഇല്ല ആ ചേതന കോൺഷ്യസ്നെസ് ആ കോൺഷ്യസ്നെസ് ആണിത് മുഴുവൻ ഇപ്പം എൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് ശബ്ദം പുറപ്പെടുവിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എൻ്റെ കൈകാലുകൾ അനക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളെ കണ്ണും ചെവിയും പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതൊക്കെ പ്രവർത്തിപ്പിക്കുന്നതും പ്രേരണയും എല്ലാം തന്നെ ഉള്ളിൽ നിന്നാണെന്ന് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുന്നില്ലേ അപ്പം നിങ്ങളുടെ വ്യക്തിത്വം ഉള്ളിൽ നിന്നാണ് പ്രചോദിതമെങ്കിൽ ഈ ഭീമമായിരിക്കുന്ന ലോക വ്യക്തിത്വം അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്നാണ് പ്രേരിതമാവുന്നത് ഈ തീരുമാനത്തിലേക്ക് എത്താൻ നിങ്ങൾക്ക് പറ്റുമോ പ്രേക്ഷകരെ നമ്മുടെ മുക്തി സുധാകരൻ ഉദ്ധവന്മാരാണല്ലോ നിങ്ങൾ ചോദിക്കുകയാണ് നിങ്ങളിത് മനസ്സിലാക്കുമെന്ന് ന ദേമമാംഗജാനന്ദി ഹൃദിസ്ഥം യയിതം യത ഉക്ത ശസ്ത്ര ഹ്യസുതൃപോ ആ വാക്കുകൾ വളരെ ശക്തിയുള്ളതാണ് ഉക്ത ശസ്ത്ര അവർ ഈ നടത്തുന്ന കർമ്മാചരണമാണ് അവരുടെ കയ്യിലുള്ള ആയുധം ആയുധം കൊണ്ട് നമ്മൾ പടവെട്ടി പിടിക്കുന്നത് പോലെയാണ് അവർ കർമ്മാചരണം എന്ന് പറയുന്ന ആയുധം ഉപയോഗിച്ച് ഹ്യസുതൃപോ അവരുടെ പ്രാണനും ഇന്ദ്രിയവും ഇതൊക്കെ പ്രീണിപ്പിക്കുക തൃപ്തിപ്പെടുത്തുക അതിനുവേണ്ടി അവർ ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്താ ഈ കർമ്മാചരണം കർമ്മാചരണം വേദങ്ങളിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള മന്ത്രങ്ങൾ ആ മന്ത്രങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് നടത്തുന്ന കർമ്മാനുഷ്ഠാനങ്ങൾ ഇതെല്ലാം യഥാ നിഹാര ചക്ഷുഷ മൂടൽ മഞ്ഞിൽ കണ്ണു കാണാൻ പറ്റാതെ വട്ടം തിരിയുന്ന മനുഷ്യരുണ്ടല്ലോ അവരെങ്ങോട്ട് നടന്നാലും ലക്ഷ്യമെത്തില്ല പെരണ്ടു ഒഴിഞ്ഞു ചെയ്യും അതുമാതിരി മൂടൽ മഞ്ഞിൽ പെട്ടു വട്ടം തിരിഞ്ഞ് നട്ടം തിരിയുന്നവരെ പോലെയാണ് ഈ കർമ്മഠന്മാരുടെ നില എന്ന് പറയുന്നു കൃഷ്ണൻ ഞാൻ ഇതിങ്ങനെ സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ എൻ്റെ കൂടെയുള്ള ഒരാൾ പറയുക സ്വാമിജി ഈ കർമ്മകാണ്ഡത്തിന് ഇപ്പോൾ വല്ല പ്രസക്തി ഉണ്ടോ ഉണ്ടല്ലോ ഉണ്ടല്ലോ യാഗം നടത്തുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയാണ് എന്നോട് പറയുന്നു അത് വാസ്തവമാണോ എന്നറിയില്ല കോടിക്കണക്കിന് ചിലവാണ് അത്ര ഒരു യാഗം നടത്താൻ ആ യാഗഭൂമിയിൽ എത്ര ആളാണ് ഓടി ചെല്ലണത് എല്ലാവർക്കും ഈശ്വരനെ കിട്ടിയിട്ട് പോക്കറ്റിൽ ഇട്ടിട്ടാണ് വരുന്നത് കേട്ടോ ഈ തന്ത്രങ്ങളും ഗന്ധ്രങ്ങളും ഒക്കെ ഒക്കെ കർമ്മകാണ്ഡത്തിൽ പെട്ടതല്ലേ നമ്മുടെ പൂജയോ അതിൽ പെട്ടതാണ് ക്ഷേത്രമോ അതിൽ പെട്ടതാണ് എന്താ അതിന് പ്രചാരമില്ല എന്ന് നിങ്ങൾ പറയുന്നത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ലക്ഷക്കണക്കിന് ക്ഷേത്രങ്ങൾ ഉണ്ടാവും ഭാരതഭൂമിയിൽ ഇതൊക്കെ ഈ തന്ത്രത്തിലും മന്ത്രത്തിലും പെട്ടതാണ് ഈ കാര്യങ്ങൾ മുഴുവൻ അപ്പോൾ അതിന് പ്രചാരമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞുകൂടാ പഴയ കാലത്തെ പോലെ പൂണോലിട്ടവരെല്ലാവരും ഗായത്രിയും സന്ധ്യാവന്ദനവും ജപവും അഗ്നി അഗ്നിഹോത്രവും എല്ലാം ആയി സ്വന്തം വീട്ടിൽ നടക്കുന്നില്ല എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അതിനവർക്ക് മടി വന്നു കഴിഞ്ഞു അതുകൊണ്ടാണ് ക്ഷേത്രം അരങ്ങേറിയത് അവനവൻ്റെ കർമ്മാനുഷ്ഠാനങ്ങൾ സ്വന്തം ഗൃഹങ്ങളിൽ അവരവർ തന്നെ ശ്രദ്ധയോടുകൂടി ചെയ്യുന്നതിൽ ഉദാസീനതയും മടിയും ഒക്കെ വന്നപ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടൊരു ക്ഷേത്രം നിങ്ങളാ പാലിച്ചു കളയൂ അപ്പോൾ അവിടെ വന്ന് തൊഴുതുങ്ങിട്ട് വരികയല്ലേ വേണ്ടു ചുമതലയൊന്നും ഇല്ലല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് പൊതു ദേവഗൃഹങ്ങൾ ഉണ്ടായത് അതൊരാവശ്യമാണ് ന ദേമമാംഗജാനന്ദി ഇതിന് കാരണം എന്താ ന ജാനന്ദി അറിവില്ലായ്മ അറിവില്ലായ്മ അജ്ഞാനം അജ്ഞാനം അവിവേകം അവിവേകം തെറ്റായിട്ടുള്ള വഴിപിഴച്ച ജ്ഞാനം ന ദേ മമാംഗജാനന്ദി ഹൃദിസ്ഥം ഹൃദയത്തിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന എന്നെ അവർ മനസ്സിലാക്കുന്നില്ല ആ ഹൃദയസ്ഥിതനായ ആ സോഴ്സിൽ നിന്നാണ് ആ കേന്ദ്രത്തിൽ നിന്നാണ് ഇതം ജഗത് ഈ ലോകം മുഴുവനും വന്നിരിക്കുന്നത് അത് മനസ്സിലാക്കാതെ വേദങ്ങളിൽ പറഞ്ഞ കർമ്മങ്ങളെ വെച്ചുകൊണ്ട് ആ കർമ്മാചരണം ഒരായുധമാക്കി ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുകയാണ് അവർ വേദത്തിൽ പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾ ചെയ്തു അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ കേമന്മാരാണ് ഈ ലോകത്തിൽ മാക്സിമം പരമാവധി മനുഷ്യജീവന് വിധിച്ചിട്ടുള്ളത് മുഴുവൻ ഞങ്ങൾ കൈക്കലാക്കിയിരിക്കുന്നു എന്താ യാഗം ചെയ്തു എന്താ കർമ്മം ചെയ്തു ഇതാണ് അവരുടെ വിചാരം ഇവിടെ കർമ്മം ചെയ്യലാണോ മുഖ്യം അതോ കർത്താവിൻ്റെ ഉൾ വ്യക്തിത്വം ശുദ്ധമാകുന്നതോ മുഖ്യം എന്നാണ് ചോദിക്കേണ്ടത് തേ മേ മതമവിജ്ഞായ പരോക്ഷം വിഷയാത്മക ഹിംസായാം യതി രാഗസ്യാത് യജ്ഞയേവ ന ചോദന തേ മേ മതമവിജ്ഞായ കൃഷ്ണന് തൃപ്തിയാവുന്നില്ല തൃപ്തിയാവുന്നില്ല ഈ ആശകളെ മുൻനിർത്തി ആവശ്യങ്ങളെ മുൻനിർത്തി ഇഹലോകത്തിലുള്ള വസ്തുക്കളൊക്കെ തിന്ന് പോരാതെ പരലോകത്തിലുള്ളതും വാരി വിഴുങ്ങണം എന്നുള്ളൊരു വിചാരത്തോടുകൂടി വേദങ്ങളിലേക്ക് ഉറ്റുനോക്കിയപ്പോൾ അവിടെ ചില കർമ്മവിധികളൊക്കെ ഉണ്ട് അതിനങ്ങോട്ട് കെട്ടിപ്പിടിച്ചു എന്നിട്ടോ ഇതൊക്കെ നമുക്ക് കൈക്കലാക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞ് അവരുടെ ആർത്തിക്കും ദുരയ്ക്കും വിധേയമായിട്ടാണ് അവർ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് എന്നാൽ വേദപുസ
ആ അവസാന വാക്കുകളാണ് നമ്മൾ കൂടുതൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് അതുവരെയൊക്കെ ആ ശിഷ്യബുദ്ധിയെ തയ്യാറെടുത്ത് തയ്യാറെടുത്ത് കൊണ്ടുവരാൻ തയ്യാറെടുപ്പിക്കുകയാണ് അവസാനം അതിൽ വിത്തു കുത്തിയിട്ടമായിരിയാണ് പറയുന്നത് അങ്ങനെയുള്ളതിലാണ് സർവധർമ്മാൻ പരിത്യജ്യ മാം ഏകം ശരണം പ്രജ എന്ന് കൃഷ്ണൻ പതിനെട്ടാമത്തെ അധ്യായം ഭഗവത്ഗീതയിൽ പറഞ്ഞത് അങ്ങനെയാണ് സർവധർമ്മചിന്തകളെയും ഉപേക്ഷിക്കൂ ഒന്നായിരിക്കുന്ന എന്നെ മാത്രം ആശ്രയിക്കൂ അങ്ങനെ വന്നാൽ സർവപാപത്തിൽ നിന്നും മോചനം കിട്ടും ആ ഒരൊറ്റ വാക്ക് മാത്രം മതിയല്ലോ അത് വായിക്കാൻ ഇവർ തയ്യാറില്ല ഇടയിലങ്ങോട്ട് നിന്നു നിന്നിട്ട് ഈ പറഞ്ഞതൊക്കെ കെട്ടിക്കൂട്ടി തേമേ മതമവിജ്ഞായ പരോക്ഷം വിഷയാത്മക അവരെല്ലാവരും തേ മേ പരോക്ഷം മതം അവിജ്ഞായ പരോക്ഷമായിരിക്കുന്ന എൻ്റെ അഭിപ്രായമുണ്ട് എൻ്റെ സിദ്ധാന്തം ഉണ്ട് ഈ വേദങ്ങൾ പരോക്ഷമായി നിങ്ങളോട് ചില കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട് പ്രത്യക്ഷമായി പറഞ്ഞാൽ അതിന് വിലയില്ല അപ്പം നാളെ മുതൽക്ക് കൃഷ്ണൻ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ട എല്ലാവരുടെയും മുൻപിൽ വന്നു അല്ലെങ്കിൽ ശിവനാവട്ടെ ഭഗവാൻ വന്നാൽ നിങ്ങൾ എന്താ വിചാരിക്കുക രണ്ട് ദിവസം ശുശ്രൂഷിക്കും അത് കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് ഇത്തിരി ക്ഷീണം ഉണ്ടോ എന്ന് കിടന്നിട്ട് വേണം അതുകൊണ്ട് കൃഷ്ണ പൊക്കോളൂ എന്ന് പറയും പരോക്ഷമായിട്ട് ഇരിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഭഗവാൻ നിലനിൽക്കുന്നതും ആരാധ്യനായിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാകാതെ ആലോചിച്ച് ഊഹാപോഹത്തോടു കൂടി കണ്ടുപിടിക്കേണ്ട രീതിയിലാണ് ഞാൻ വേദങ്ങൾ വാക്യങ്ങൾ ഓരോന്നും പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് തേമേ മതമവിജ്ഞായ പരോക്ഷം അങ്ങനെ പരോക്ഷമായി ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള അഭിപ്രായങ്ങളും സിദ്ധാന്തങ്ങളും മൂല്യനിരൂപണങ്ങളും മൂല്യാങ്കണങ്ങളും എല്ലാം അവിജ്ഞായ മനസ്സിലാക്കാതെ ഹിംസായാം യതി രാഗസ്യാത് രാഗ ആശ യതി ഉണ്ടെങ്കിൽ എവിടെ ഹിംസായാം ഹിംസായാം രാഗ യതി സ്യാത് ആ ഹിംസിക്കുന്നത് അവർക്ക് ആശയുണ്ടെങ്കിൽ എന്തിനാ ഹിംസിക്കണത് തിന്നാൻ ലോകത്തിലുള്ള ജന്തുക്കളെല്ലാം എരെ പിടിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് സ്വയം തിന്നാനാ മനുഷ്യൻ മാത്രമേ കൊല്ലണത് തിന്നാതെ കൊല്ലുന്നുള്ളൂ പലരും കൊല്ലണത് എന്തിനാ കച്ചവടത്തിന് വല്ലവർക്കും കൊടുക്കാനാ അവരവർ തിന്നില്ല എന്നാലും കൊല്ലും പക്ഷെ മൃഗങ്ങൾക്കെങ്കിലും ആ ചാരിത്ര്യമുണ്ട് തനിക്ക് വേണം വിശക്കണു എന്ന് വരുമ്പോൾ മാത്രമേ എന്തിനെങ്കിലും കൊല്ലുള്ളൂ കൊന്നാൽ ഉടനെ തിന്നി നമ്മളതില്ല നമുക്ക് ആ ഏർപ്പാടില്ല വല്ലവരും കൊല്ലണം എന്നിട്ട് നമ്മൾ തിന്നണം എന്നാണ് നമ്മുടെ അഭിപ്രായം ഹിംസായാം യതി രാഗസ്യാ യജ്ഞ ഏവന ചോദന അപ്പം ഹിംസിക്കണം എന്നിട്ട് ആ ഹിംസിച്ചിട്ടുള്ള മാംസം കഴിക്കണം എന്ന് തോന്നുമ്പോഴാണ് യജ്ഞ ഏവ അതിന് യജ്ഞം ഒരു വഴിയായി തീരാ ഓ ഈ യജ്ഞത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ ഹിംസിക്കണം എന്നിട്ട് ഹോമിക്കണം എന്ന് ആ അപ്പം ഞാനത് ചെയ്യാൻ പോവാ യജ്ഞത്തിൻ്റെ പേരിലല്ല ചെയ്യുന്നത് കൊന്നു തിന്നുന്നതിൻ്റെ പേരിലാ ചെയ്യുന്നത് അതവർ മനസ്സിലാക്കുന്നില്ല ഹിംസായാം യതി രാഗസ്യാ യജ്ഞ ഏവ ന ചോദന അവരോട് നിങ്ങൾ യജ്ഞം കഴിക്കൂ എന്ന് ഒരാളും പറയില്ല അതിനു വേണ്ടി ജന്തുക്കളെ ഹിംസിക്കൂ അതും പറയുന്നില്ല അവരുടെ മനസ്സിലുള്ള ആശയ മാംസം വേണം എന്ന് തോന്നുമ്പോൾ ആ ആശയാണ് അവരെ ഈ മാതിരിയുള്ള യജ്ഞയാഗ വിധികൾക്ക് പ്രേരിപ്പിക്കുന്നത് വേറെ ഒന്നുമല്ല എന്ന് അപ്പം ആശയാണതിന് കാരണം ആശയോ പുറമേ നിന്ന് പുറപ്പെടില്ല ഒറ്റയ്ക്ക് ഒറ്റയ്ക്ക് ഓരോരോ മനസ്സിൽ കുറേശ്ശയായോ കൂടുതലായോ ജനിക്കുന്നതാണ് ആശ ആശയ്ക്ക് വേറെ ഒരു സ്ഥലമില്ല നാം കെട്ടിയിട്ടുള്ള വീടിൽ തട്ടിലൊന്നും ആശയുണ്ടാവില്ല ചുമരിലും ഉണ്ടാവില്ല ആശ ജനിക്കുന്നത് വീട്ട് വാസിയുടെ ഉള്ളിലാണ് മനസ്സിലാണ് തേമേ മതമവിജ്ഞായ പരോക്ഷം വിഷയാത്മക എന്താ അതിനുള്ള കാരണം വിഷയാത്മക ജനിച്ചത് മുതൽക്ക് നാം കണ്ടുവരുന്നത് പുറമേയുള്ള വസ്തുക്കളെയാണ് ആ വസ്തുക്കളെ കാണുമ്പോഴേക്കും ഭ്രമായി വേണം എന്നുള്ള തോന്നലായി എത്ര വസ്തുക്കളുണ്ടോ അത്രയും ആശകളായി അപ്പം ആശകളുടെ ഒരു വിളനില നിലമായിട്ടാണ് നമ്മുടെ മനസ്സ് നിലനിൽക്കുന്നത് അങ്ങനെ വിഷയാത്മകത്വമാണ് ഇതിന് മുഴുവൻ കാരണം ശങ്കരാചാര്യർ പറയുന്നു അവിദ്യ കാമബീജം ഹി സർവം ഹി കർമ്മ എല്ലാ പ്രവൃത്തികളും എന്ത് പ്രവൃത്തികളും ആയിക്കോട്ടെ യജ്ഞയാഗങ്ങൾ അടക്കം ദിവ്യ പ്രവൃത്തികൾ അടക്കം അവിദ്യ കാമബീജം ഹി സർവം കാമം മനസ്സിൽ ഉദിക്കുന്ന ആശയാണ് അതിന് ബീജം പുത്തായിട്ട് നിൽക്കുന്നത് ഈ കാമം എങ്ങനെയാണ് ജനിക്കുക അവിദ്യ അറിവില്ലായ്മ കൊണ്ട് അവിദ്യ എന്നുള്ളത് നമ്മളെ പിടിപെട്ട് വലയം ചെയ്ത് നിൽക്കുമ്പോഴാണ് ഞാനും ഞാനല്ലാത്ത പലതും ഉണ്ട് എന്നുള്ള ഭേദബുദ്ധി വ്യത്യാസ ബുദ്ധി അങ്ങനെ വ്യത്യാസ ബുദ്ധി ഉള്ളപ്പോഴാണ് ഞാൻ ഞാനല്ലാത്ത വസ്തുക്കൾ എനിക്ക് വേണം എന്ന് ആശിക്കുന്നത് അപ്പം അജ്ഞാനത്തിൽ നിന്ന് ഉദ്ഭവിക്കുന്ന രാഗം ആശ കാമം അതാണ് സർ
ದೃಶ್ಯದೆ ಚೇಹ ಕರಿಹಿಜಿದ್ ಯದ್ಯದ್ಧಿ ಕುರುದೆ ಜಂದು ತತ್ತ ಕಾಮಸ್ಯ ಚೇಷ್ಟಿದ ನ ಅಕಾಮಸ್ಯ ಕ್ರಿಯಾ ಕಾಚಿದ್ ದೃಶ್ಯದೆ ಆಶೆ ಇಲ್ಲಾತ್ತೊರ್ತ ಒಂದು ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಚೆಯ್ತದಾಯಿಟ್ ಈ ಲೋಕತ್ತಿ ಒರಿಕ್ಕಲು ಅರಿಯಿಲ್ಲ ಆರೆಂಗಿಲು ಚೆಯ್ಯನ್ನಂಡಂಗಿಲ್ ಅದು ತತ್ವಜ್ಞಾನಿಗಳ ಲೋಕ ಸಂಗ್ರಹಮಾಯಿಟಾನ ಅವರು ಓರೋ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಚೆಯ್ಯ ಅದಲ್ಲಾತ್ತ ಸಾಧಾರಣಕಾರ ಮುಜ್ವನು ಅವನವನ್ನೇ ಆಶೆ ಮುನ್ನಿರ್ತಿಯ ಎನಿಕೆಂದ ಕಿಟ್ಟು ಇಪ್ಪಡ ಆಂಕುಟಿಯ ಪೆಂಕುಟಿಯ ಕಲ್ಯಾಣ ಕಹಿಕುಂಡ ಪುರುಷ ಸ್ತ್ರೀಯ ವಿವಾಹಂ ಕಹಿಕುಣು ಎಂತ ಉದ್ದೇಶ ಏದೋ ಒಂದು ವೀಟಿ ಒಂದು ಪೆಂಕುಟಿ ಉಂಟು ಆ ಪೆಂಕುಟಿ ನಲ್ಲೋಣಂ ಪೋಲೆ ಜೀವಿಕಟ್ಟೆ ಅದನ್ನೊರು ಕುಟುಂಬ ಒಂದು ನಾಥನೊಕ್ಕೆ ವೇಣ ಎಂದ ಪರಂಜಿಟ್ಟಾನೋ ನಿಮಗೆ ಕಲ್ಯಾಣ ಅನ್ವೇಷಿಕಣೆ ಅಲ್ಲೋ ನಮಕ್ಕೊರು ಪೆಣ್ಣು ವೇಣ ಅದೊಂದು ಪೆಣ್ಣು ಪರಯಾನ ಅಂಗಡಿ ಚೆಲ್ಲು ನೋಕಿ ಕುಟ್ಟಿ ನನ್ನಾಯಾಲ್ ಸ್ವೀಕರಿಸು ಇಲ್ಲೋ ಪಟ್ಟಿಲ್ಲ ಎಂದು ಪರಂಜು ಪಿನ್ನೆ ಚೋದಿಕೆ ಎತ್ರ ಪೊನ್ನು ತರುದು ಇದೊಕ್ಕೆಯಾಣ ಅಪ್ಪ ಕಲ್ಯಾಣ ಕಹಿಕಣದ ಅವನವನು ವೇಣ್ಟಿಟ್ಟಾನ ವೇರೊರಾಳಕ್ಕೆ ವೇಣ್ಟಿಟ್ಟಲ್ಲ ಕುಟ್ಟಿ ಉಂಟಾವಾಣಿಲು ರೆಂಡು ಕುಟ್ಟಿಗಳುಂಡಾವಣ ಲೋಕತ್ತಿನ ವೇಣ್ಟಿ ಆರು ವಿಚಾರಿಕಲ್ಲ ಅದೇ ಕಲ್ಯಾಣ ಕಹಿಚಾ ಎನಿಕ್ಕೆ ಒಕ್ಕತ್ತ ವೆಕ್ಕಾನೊರು ಕುಟ್ಟಿ ವೇಂಡೆ ಕೊಂಚಾನಿಮ್ ಲಾಳಿಕಾನು ಎಂದು ವಿಚಾರಿಕೊಳಿಗೆ ಇನ್ನು ಕುಟ್ಟಿಗಳ ಕಾರ್ಯತೆ ಕುರಿಚು ಪರಿಗಣಿಕೋ ಆ ಕುಟ್ಟಿಕ್ಕ ನಲ್ಲದೆಂದೋ ಅದ ನಾನು ಚೆಯ್ಯಣ ಎಂದು ವಿಚಾರಿಕವರಿಲ್ಲ ಎನಿಕ್ಕೋ ಪಚ್ಚ ನರತಿಲ್ಲ ಷಟ್ಟಾಟ್ಟ ಅದುಂಡಾಕಿ ಅಂಗಡಿ ಕೊಡ್ತು ಒಕ್ಕ ಅವರವರೆ ಕಾರ್ಯ ಅವಡ ಮುನ್ಪಿ ಸ್ವಾರ್ಥಂ ಭರಿಗಳ ಒಕ್ಕ ನಾಕಾಮಸ್ಯ ಕ್ರಿಯಾ ಕಾಜಿದ್ ದೃಶ್ಯತೆ ಚೇಹ ಕರ್ಹಿಜಿದ್ ಒರಟತ್ತ ಅಣು ವಿಡ ಪೋಲು ಆಗ್ರಹಮಿಲ್ಲದ ಒಟ್ಟಾಳು ಒಂದು ಪ್ರವೃತ್ತಿಯೂ ಚೆಯ್ಯಿಲ್ಲ ಯದ್ಯದ್ಧಿ ಗುರುದೇ ಜಂದು ತತ್ತ ಕಾಮಸ್ಯ ಚೇಷ್ಟಿತ ಲೋಕತ್ತಿ ನಡಕ್ಕುನ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರವೃತ್ತಿಗಳು ಎಲ್ಲಾ ಜಂತುಕಳು ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಆ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಮುಳುವ ಕಾಮತ್ತಿನ ಚೇಷ್ಟೆಯಾಣ ಅಲ್ಲದ ಒಂದೂ ಅಲ್ಲ ಕಾಮಂ ವಿನ ಕರ್ಮ ಅನ್ನ ಸಂಭವತಿ ಕಾಮಂ ಮಾನಸಂ ಕರ್ಮಂ ದೇಹಜ ಮನಸ್ಸಿ ಜನಿಕ್ಕುನ್ನದಾಣ ಕಾಮಂ ಅದು ಪೊರತಕ್ಕೆ ಇಂದ್ರಿಯಗಳಿಲೂಡೆ ಭೂಮಂಡಲತ್ತಿ ಪ್ರವೃತ್ತಿಕೋ ಪ್ರಕಟಮಾಗುಂಬಳಾಣ ಅದ ಕರ್ಮಾಗು ಕರ್ಮಂ ಕರ್ಮಂ ಎಂದು ಪರಂಜಾ ಕಾಮಿಲ್ಲದೆ ಕರ್ಮವಿಲ್ಲ ತೇ ಮೇ ಮತಮವಿಜ್ಞಾಯ ಪರೋಕ್ಷಂ ವಿಷಯಾತ್ಮಕ ಹಿಂಸಾಂ ಯದಿರಾಗಸ್ಯಾತ್ ಯಜ್ಞ ನ ಚೋದನಾ ಹಿಂಸಾ ವಿಹಾರಾಹ್ಯಾಲಬ್ಧೈ ಪಶುಭಿ ಸ್ವಸುಖೇಚ್ಛಯ ಯಜಂತೆ ದೇವತಾ ಯಜ್ಞೈ ಪಿತೃಭೂತ ಪತೀನ್ ಖಲಾಹ ಹಿಂಸಾ ವಿಹಾರಾಹ್ಯಾಲಬ್ಧೈ ಪಶುಭಿ ಸ್ವಸುಖೇಚ್ಛಯ ಹಿಂಸಾ ವಿಹಾರಾಹ ಓಹ್ ವಲ್ಯ ವಾಕ್ಯಗಳ ಅದೊಕ್ಕೆ ಪಳೆಯ ಕಾಲಂ ಪೋಲೆ ಯಾಗಯಜ್ಞಗಳು ಇಪ್ಪ ನಡಕ್ಕಣಿಲ್ಲ ಎಂದಾಲು ಅದೇ ಮಾದರಿ ಉಳ್ಳದುಂಡು ಇಪ್ಪ ವಡಕ್ಕೇ ಇಂದಿಯ ಕಡನೋಳು ಪಲ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಿಲ್ಲ ಆಡುಗಳ ಕೊಲ್ಲಲು ಕಾಮಾಕ್ಷಿ ಟೆಂ ಕಾಮಾಖ್ಯ ಟೆಂಪಿಳು ಕೂಡಿ ಉಂಡ್ ಕಲ್ಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಳಿ ಟೆಂಪಿಳಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾ ಆಡಿನ ಬಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಎತ್ರ ಪರಿಷ್ಕರಿಸಿ ಕಳಿಯು ದೈವತ್ತಿನ ಪೇರು ದೈವತ್ತಿನ ಪೇರು ಈ ಕೊಲ ಚೆಯ್ಯಣ ಎವಡೆ ಎಳ್ದಿರಿಕಣ ಎವಡೆಂಗಿಲ್ಲ ಎಳ್ದಿಟ್ಟ ಎಂತ ಅದಿಂದ ಅರ್ಥ ಮತ ಮನುಷ್ಯನಲ್ಲಿ ನಿಂದ ಪೊರಪಟ್ಟದ ಅದ ಮನುಷ್ಯನ ವೇಂಡಿಟ್ಟುಳ್ಳದಾಣ ದೈವತ್ತಿನ ವೇಂಡಿಟ್ಟಲ್ಲ ಮತ ನಾನು ದೈವತ್ತಿನ ವಿಳಿಕ್ಕುನದ ಅದ್ದೇಹತ್ತಿನ ಅಂಗನೆ ಪೂಳಕಾಯ ಪೋಲೆ ಆವಾನಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಈಶ್ವರನ ವಿಳಿಕ್ಕುನದು ನಮ್ಮ ನನ್ನಾವಾನ ನಮ್ಮ ಸ್ತುತಿ ಕೊಂಡು ಅದ್ದೇಹತ್ತಿನಲ್ಲ ಗುಣ ನಮಕಾಣ ಗುಣ ಪಗಲ ಎಣೀಟಾ ರಾತ್ರಿ ಕಿಡಕ್ಕದ ವರೆ ಈ ಮನುಷ್ಯ ಗಾಥೆಯೇ ನಮ್ಮ ಪಾಡುದುಳ್ಳು ಕೊರಚ ನೇರವೆಂಗಿಲು ಈಶ್ವರನ ಸ್ತುತಿ ಚೆಲ್ಲುಬೋ ಆ ಸ್ತುತಿ ಅಂಗಡಿ ಕೇಟ ಕೊರಚೊರು ಪುಣ್ಯ ಒಂದು ಸ್ವಾಧೀನ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನ ಉಂಟಾವಟ್ಟೆ ಎಂದು ಪರಂಜ ಈಶ್ವರನ ಸ್ತುತಿ ಇವಡೆ ಸ್ತುತ್ಯರ್ಹಮಾಯ ವೇರೆ ಒಂದೂ ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದ ಅಚ್ಛನುಂಡಾವಾಂ ಅಮ್ಮ ಉಂಡಾವಾಂ ಮುತ್ತಶ್ಶನ್ ಮುತ್ತಶ್ಶಿಯೊಕ್ಕೆ ಉಂಡಾವಾಂ ಅವರೊಕ್ಕೆ ಭಗವಾನ ಸ್ತುತ
യജ്ഞങ്ങളിലൂടെ അവർ യജനം ചെയ്യുന്നു തൃപ്തിപ്പെടുത്തുന്നു എന്താ ആവശ്യം സ്വസുഖേച്ഛയ അവനവൻ്റെ സുഖത്തിന് ഉദ്ദേശം ഇപ്പോൾ ഇന്ദ്രനെ ഞാൻ പൂജിച്ചാൽ ഇന്ദ്രന് നല്ല സുഖമാവും എന്ന് വിചാരിച്ച് ആരെങ്കിലും ആരാധിക്കുന്നുണ്ടോ ഇന്ദ്രനെ ആരാധിച്ചാൽ അദ്ദേഹം സന്തോഷിച്ച് എനിക്ക് വേണ്ട ഐശ്വര്യം മുഴുവനും ചൊരിയും എന്നുള്ളൊരു വിചാരം അപ്പോൾ എനിക്ക് സുഖമായി അപ്പോൾ സ്വസുഖേച്ഛയ തൻ്റെ സുഖം ഇച്ഛിച്ചല്ലാതെ ഒറ്റാൾ ഒരു പ്രവൃത്തിയും ചെയ്യുന്നില്ല ഹ്യാലബ്ധൈഹി പശുഭിഹി വധിക്കപ്പെട്ട പശുക്കളാൽ മൃഗങ്ങളാൽ യജന്തേ ദേവതായജ്ഞൈഹി പല വിധത്തിലുള്ള ദേവതകളെയും യജ്ഞങ്ങൾ കൊണ്ട് അങ്ങനെ യജിക്കുന്നു പിതൃഭൂത പതീൻ ഖലാ കേൾക്കുന്നുണ്ടോ നിങ്ങൾ പിതൃഭൂത പതീൻ പിതൃക്കളെയും ഭൂതങ്ങളെയും ഭൂതപതികളെയും എല്ലാറ്റിനെയും നാം യജിക്കുന്നു ഇതിനൊക്കെ കാരണം എന്താ സ്വസുഖേച്ഛയ മാത്രമല്ല കലാഹ ഈ ജന്തുക്കളെ ഹിംസിക്കുന്നതിൽ വലിയ ഒരു ദോഷവും ഒരു പാപവും ഉണ്ടല്ലോ എന്താണ് ധർമ്മത്തിന് വിവരണം ആത്മന പ്രതികൂലാനി പരേഷാംന സമാചരേത് എന്നാണ് ധർമ്മത്തിനെ പറ്റി പറയുമ്പോൾ തനിക്ക് പ്രതികൂലമോ വേദനയോ തോന്നുന്നതായ ഒന്നും മറ്റുള്ളവരിൽ നാം അടിച്ചേൽപ്പിക്കരുത് എന്നാണ് പ്രമാണം അപ്പോൾ വാസ്തവത്തിൽ ഈ കൊല്ലുന്നത് എന്നെ ഒരാൾ കൊന്നാൽ എനിക്കിഷ്ടാവോ കൊല്ലാൻ വന്നാൽ ഇല്ല അപ്പം ഞാൻ എങ്ങനെയാ പരവധം ചെയ്യുക ചെയ്യാൻ പാടില്ലല്ലോ ആ ആലോചന ഇവരുടെ മനസ്സിൽ വരുന്നില്ല എന്ന് അപ്പം എത്രത്തോളം ദുഷ്ടതയുണ്ട് കലാഹ കലന്മാരാണ് അവർ അവർ നല്ലവരാണെന്ന് പറഞ്ഞുകൂടാ അവർ നടത്തുന്നത് വേദമാവട്ടെ വൈദിക കർമ്മങ്ങളാകട്ടെ വിധികളാകട്ടെ അതൊക്കെ ആയാലും അവർ കലന്മാരാ ഹിംസാ വിഹാരാഹ്യാലബ്ധൈഹി പശുഭി സ്വസുഖേച്ഛയ യജന്തേ ദേവതായജ്ഞൈഹി പിതൃഭൂത പതീൻ കലാഹ എത്ര ശ്ലോക കൃഷ്ണൻ ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം സ്വപ്നോപമം അമും ലോകം അസന്തം ശ്രവണപ്രിയം ആശിഷോ ഹൃതി സങ്കല്പ്യ ത്യജന്തി അർത്ഥാൻ യഥാ വണിഗ് ഇതാണ് ഈ ഭാഗവതം തുറന്ന് തുറന്ന് ധർമ്മപ്രോജ്ജിത കൈതപോത്രപരമോ ധർമ്മം പ്രതിപാദിക്കുന്ന സമയത്ത് തൊലി ഉരിച്ചാണ് ഞാനിവിടെ പറയുന്നതെന്നാ വേദവ്യാസരം പറ ആദ്യമേയുള്ള പറച്ച പ്രോജ്ജിത കൈതപോത്രപരമോ ഈ ഭാഗവതത്തിൽ ധർമ്മപ്രതിപാദനം ഏറ്റവും വലവും നോക്കി അനാവശ്യമായിട്ടുള്ള ഒരു ഭയമോ അല്ലെങ്കിൽ ഉദ്ദേശമോ ഒന്നുമില്ലാതെയാണ് സംസാരിക്കുന്നത് കളങ്കമില്ലാതെ പറയുകയാണെന്നാ പറയുന്നത് സ്വപ്നോപമം അമും ലോകം അസന്തം ശ്രവണപ്രിയം ഈ വേദങ്ങൾ പറയുന്ന ലോകമൊക്കെ എന്താ നിങ്ങൾ ജ്യോതിഷ്ടോമം കഴിക്കൂ എന്നാലോ കിട്ടാൻ പോകുന്നത് സ്വർഗലോകമാണ് അതെവിടെയാ ഭൂമിയിലൊന്നുമല്ല കണ്ണുകൊണ്ട് കാണാൻ പറ്റില്ല ചെവി കൊണ്ട് കേൾക്കാനും പറ്റില്ല തൊലി കൊണ്ട് തൊട്ടറിയാൻ പറ്റില്ല മണക്കാനും പറ്റില്ല ഇതൊക്കെ ചെയ്യുന്ന ഈ ശരീരം ഇവിടെ പ്രാണനറ്റ് വീണം എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ ജീവനായിട്ട് അങ്ങോട്ട് പോവുമല്ലോ ആ പോകുന്ന സമയത്ത് സ്വർഗത്തിൽ ചെന്ന് മുളയാന്നാ പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് എവിടെയാ ഈ ലോകം സ്വപ്നോപമം നമ്മുടെ സ്വപ്നം പോലെയിരുന്ന നമ്മുടെ സ്വപ്നം എന്ന് പറയുന്നത് ആരാ രചിക്കുന്നത് മനസ്സ് എവിടെയാ ശരീരത്തിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിങ്ങൾ കിടന്നുറങ്ങുമ്പോൾ ശരീരത്തിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു യാത്ര നടത്തുക പക്ഷേ ആ യാത്ര ശരീരത്തിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഒതുങ്ങുന്നില്ല കേരളത്തിൽ കിടന്നുറങ്ങിയവൻ തിരുവനന്തപുരത്തിൽ ഉറങ്ങിയവൻ എറണാകുളത്ത് ഉറങ്ങിയവൻ ഉറങ്ങിയവൻ പോകുന്നത് എങ്ങനെയാ ഡൽഹിക്കും ബോംബെയ്ക്കും വാഷിങ്ടണിലേക്കാണ് പോണത് അപ്പം നമ്മുടെ ശരീരത്തിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഈ വിദൂര യാത്ര സംഭാവ്യമല്ല എന്നുള്ളതിന് വല്ലവരോടും ചോദിക്കണോ അവിടെ കാണുന്ന പദാർത്ഥങ്ങളൊക്കെയോ ശരീരത്തിൻ്റെ ഉള്ളിലാണ് ശരീരത്തിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഇത്ര വലിയ വിസ്താരം എവിടെയാ പക്ഷേ മനസ്സുണ്ടാക്കുന്നതാ സ്വപ്നോപമം അമും ലോകം അസന്തം ആ സ്വപ്നത്തിൽ കണ്ടതോ അനുഭവിച്ചതോ ചെയ്തതോ ആയ കാര്യങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും നടന്നിട്ടുണ്ടോ ഇല്ലല്ലോ അതുപോലെ അസത്താണ് അത് മുഴുവനും എന്ന് വെച്ചാൽ ഇല്ലാത്തത് അതേപോലെയാണ് ശ്രവണപ്രിയമായിരിക്കുന്ന ഈ പരലോകം അസന്തം ഇല്ലാത്തതാണ് ഇനി ഇതിലും മീത നിങ്ങൾക്ക് എന്തു വേണം സ്വർഗപ്രിയന്മാരെ ഇന്ന് മുതൽക്ക് ആ പ്രിയ അങ്ങോട്ട് വിട്ടുകളയൂ വിട്ടുകളയൂ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടത് നിങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിൽ സൂക്ഷിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ആര് നിങ്ങൾ ഉപാസിക്കുന്ന ഈശ്വരൻ ജഗദീശ്വരൻ പ്രകൃതി നിങ്ങൾ എന്താണ് ആവശ്യപ്പെടുന്നത് ആത്മസാമ്രാജ്യം അതുണ്ട് അതിൽ മീതയല്ല ഇന്ദ്രൻ്റെയും ബ്രഹ്മാവിൻ്റെയും സാമ്രാജ്യം അത് ഉള്ളിലുണ്ടെന്ന് അസന്തം ശ്രവണപ്രിയം കേൾക്കാൻ ഇഷ്ടമുള്ളത് ശ്രവണപ്രിയം അസന്തം സത്യത്തിൽ ഇല്ലാത്തത് 
സ്വപ്നോപമ സ്വപ്നത്തിന് തുല്യമായിട്ടുള്ളത് ഈ ലോകം ആശിഷോ ഹൃതി സങ്കല്പ്യ അവനവൻ്റെ ഹൃദയത്തിൽ പല വിധത്തിലുള്ള അനുഗ്രഹങ്ങളുണ്ട് അനുഗ്രഹങ്ങളുണ്ട് എന്നിങ്ങനെ സങ്കല്പിച്ച് ത്യജന്തി അർത്ഥാൻ യഥാ വണിഗ് താൻ ബുദ്ധിമുട്ടി കഷ്ടപ്പെട്ട് സമ്പാദിച്ചിട്ടുള്ള പണം ആയിരക്കണക്കിനും ലക്ഷക്കണക്കിനും അവർ മുടക്കണു ചെലവ് ചെയ്യണു ഏതുപോലെ കച്ചവടക്കാരൻ പണം മുടക്കി കച്ചവടം ചെയ്യുന്ന മാതിരി എന്താ നിങ്ങൾ കേട്ടുവോ ഒരു കച്ചവടം നടത്താൻ വേണ്ടി എന്ത് ചെയ്യണു കച്ചവടക്കാരൻ ഇപ്പം അടയ്ക്ക കരാറെടുക്കുകയാണെങ്കിൽ മഴക്കാലത്ത് അടയ്ക്ക അങ്ങോട്ട് കൊലയൊക്കെ അങ്ങോട്ട് വിരിഞ്ഞാൽ അവിടെ ചെന്ന് കണ്ടു എത്ര കൊലയുണ്ട് എത്ര അടയ്ക്ക ഉണ്ടാവുമെന്ന് കണക്കിലെടുത്ത് ഓരോരുത്തർക്ക് അഡ്വാൻസ് കൊടുക്കുക ഇന്നിപ്പോൾ എത്രയാണെന്ന് എനിക്ക് അറിയില്ല നൂറും ആയിരവും പതിനായിരവും ഒക്കെ അങ്ങോട്ട് കൊടുക്കും അങ്ങനെ പണം മുടക്കി ആ സാധനങ്ങൾ മൂക്കുമ്പോൾ പറിച്ചെടുത്ത് കൊണ്ടുപോയി ഇന്നത്തെ കാലത്തൊക്കെ പഴുപ്പിച്ച് ഉണക്കിയിട്ടാണ് കൊടുക്കണത് പഴയ കാലത്ത് പച്ച വെട്ടി കൊടുത്തുകൊണ്ടിരുന്നു അതൊക്കെ കാശുണ്ടാകാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അതേപോലെ യഥാ വണിഗ് കേൾക്കുന്നുണ്ടോ നിങ്ങൾ യഥാ വണിഗ് എങ്ങനെ കച്ചവടക്കാർ കച്ചവടക്കാർ ഇൻഡസ്ട്രിയലിസ് അവരുടെ പണം മുടക്കി ഒരു ഇൻഡസ്ട്രി തുടങ്ങി ഉത്പന്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി അത് നല്ല വിലയ്ക്ക് ലാഭം ചേർത്ത് വിറ്റ് കാശുണ്ടാക്കി താൻ മുടക്കിയിട്ടുള്ള പണം കൊഴിപ്പിക്കുന്നുണ്ടോ അതുപോലെയാണ് വരുന്നത് പക്ഷേ ഒരു വ്യത്യാസം അവർക്ക് ആ കച്ചവടം കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള പരിണത ഫലം കിട്ടും ഇവിടെയോ ഒന്നും കിട്ടില്ല ഇവിടെ ചെയ്യൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ കിട്ടണത് എവിടെയാ നിങ്ങൾ ചാവൻ എന്നിട്ടാണ് കിട്ടുക ആദ്യം ചെത്തു പോവും എന്നിട്ടാവാം സ്വർഗം കിട്ടില്ല പിന്നെ ആർക്കെങ്കിലും ഒന്ന് ഞാൻ ചെത്തു എനിക്ക് കിട്ടിയില്ല എന്ന് പറയാൻ പറ്റുമോ പറ്റില്ല അതേ വേദമേ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ മാതിരിയൊക്കെ ഞാൻ ചെയ്തു ചെയ്തിട്ടേ മരിച്ചു മരിച്ചിട്ട് എനിക്ക് കിട്ടിയില്ല എന്ന് പറയാൻ അവിടെ ആരാ നമുക്ക് നാവുണ്ടോ അവിടെ മനസ്സുണ്ടോ ഒന്നുമില്ലല്ലോ സ്വപ്നോപമം അമും ലോകം അസന്തം ശ്രവണപ്രിയം ആശിഷോ ഹൃതി സങ്കല്പ്യ അവനവൻ്റെ മനസ്സിൽ സങ്കല്പം ചെയ്യുക ഓരോന്നിങ്ങനെ അവിടെ അതുണ്ട് ഇവിടെ ഇതുണ്ട് ത്യജത്യ ത്യജന്തി അർത്ഥാൻ താൻ കയ്യിൽ സമ്പാദിച്ചിട്ടുള്ള പണം മുഴുവനും ഉപേക്ഷിക്കുന്നു കച്ചവടക്കാരനെ പോലെ ഏഴാം സ്കന്ധത്തിൽ പ്രഹ്ലാദൻ കുട്ടികളെ വിളിച്ച് സംസാരിക്കുന്ന രംഗമുണ്ട് വളരെ വിശേഷപ്പെട്ടതാണ് ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിൽ തന്നെ ഏറ്റവും ഏറ്റവും വിജ്ഞാപകം ഹൃദ്യം രമ്യം ആസ്വാദ്യം സുന്ദരം സുഭകം മംഗളകരം ഒക്കെയാണത് അത്ര വിശേഷപ്പെട്ടതാണ് ആ കൊച്ചുകുട്ടിയെ ഏഴാം ക്ലാസ്സിൽ ഏഴ് വയസ്സിലുള്ള കൊച്ചുകുട്ടി സഹപാഠികളെ വിളിച്ച് സംസാരിച്ചത് സഹപാഠികൾ അവർക്ക് എത്ര വയസ്സുണ്ട് ആറേഴ് വയസ്സ് അവർക്കും ഉണ്ട് അവിടെ ഈ കൊച്ചുകുട്ടി സംസാരിച്ചപ്പോൾ കേൾക്കാൻ ഇത്ര അധികം ആൾക്കാർ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇന്നിപ്പോൾ ഏഴ് വയസ്സായ കുട്ടികളോട് വലതും പറഞ്ഞാൽ അവർ കേൾക്കുമോയെന്ന് അറിയില്ല ഉണ്ടാവേണ്ടതാണ് ആചാര്യന്മാരെ നാല് പുരുഷാർത്ഥങ്ങളുള്ളതിൽ ധർമ്മം അർത്ഥം കാമം മോക്ഷം എന്ന് പറയുന്ന നാല് പുരുഷാർത്ഥങ്ങളിൽ ധർമ്മവും വിട്ടു മോക്ഷവും വിട്ടു മോക്ഷത്തിന് വേണ്ട ഭക്തിയും വിട്ടു അർത്ഥവും കാമവും പഠിപ്പിച്ചു പോകും പാവം ഈ കുട്ടിക്ക് അസുരപുത്രനാണെങ്കിലും സഹിച്ചില്ല മനസ്സിന് വിഷമം നമ്മളൊക്കെ ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത് വിദ്യ പഠിക്കാനാണ് ആ വിദ്യയുടെ കാതൽ എന്താ സത്യം വത ധർമ്മം ചര നമ്മൾ പറയരുത് പൊളി പറയരുത് സത്യം പറയണം ഇതാണ് നമുക്ക് ആവശ്യം അതേപോലെ ധർമ്മം ചര നാം ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തികളെല്ലാം സ്വൽപ്പമെങ്കിലും പരോപദ്രവം അടങ്ങാതെ സത്യസന്ധമായി മംഗളകരമായിട്ടുള്ള പ്രവൃത്തികളെ ചെയ്യാവൂ അതിനാണ് ധർമ്മം അപ്പം നമുക്ക് രാജ്യം സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടിയപ്പോൾ ആദ്യമായിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്തത് എന്താ ഒരു ഭരണഘടനയുണ്ടാക്കി മനുസ്മൃതി പോലെ ഒരു ഭരണഘടനയാത് അതിന് വിധേയമായിട്ട് വേണം ഇവിടെ പ്രജകൾ എന്തും ചെയ്യാൻ ഇവിടെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടക്കാനും തെരഞ്ഞെടുത്തവരെ പ്രതിനിധികളായി ഡിക്ലെയർ ചെയ്യാനും പാർലമെൻറ്റും അസംബ്ലിയും ഒക്കെ വിളിക്കാനും അതിലെ ഒന്നിച്ചുകൂടി ബില്ല് പാസ്സാക്കാനും പ്രസിഡൻറ്റിനെയും മറ്റുള്ളവരെയും ഗവർണർമാരെയും ഒക്കെ നിശ്ചയിക്കാനും ഒക്കെ ഈ ഭരണഘടനയ്ക്ക് വിധേയമായിട്ട് വേണം ചെയ്യാൻ ആ ഭരണഘടനയാണ് നമ്മുടെ ഒരു നിലയ്ക്ക് ധർമ്മത്തിൻ്റെ ആ മകുടം അല്ലെങ്കിൽ ആധാ ആധാരം അതുപോലെ ധർമ്മം എന്ന് പറയുന്നത് ആദ്യത്തെ പുരുഷാർത്ഥമാണ് അതിലൂടെ വേണം കാമം പണം സമ്പാദിക്കാൻ വിഭവങ്ങൾ ശേഖരിക്കാൻ അതിലൂടെ വേണം നമ്മുടെ ആഗ്രഹങ്ങൾ നിറവേറ്റാൻ ഇത് മൂന്നും കഴിഞ്ഞാലോ മോക്ഷം എല്ലാം വിട്ട് നമുക്ക് ഇവിടുന്ന് പോകണം നിങ്ങൾ പോകില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് പിടിച്ചു പൊത്തിയാലും നിൽക്കാൻ പറ്റില്ല പൂ പ്രാണനാ നിൽക്കാൻ പോണത് നമ്
കാമം അർത്ഥം ഇതേ മാത്രമേ പഠിപ്പിച്ചുള്ളൂ അപ്പോൾ പ്രഹ്ലാദൻ്റെ മനസ്സിന് വല്ലാത്ത വേദന തോന്നി എനിക്കിത് അറിയാൻ കുറേ ആർക്ക് പ്രഹ്ലാദനെ അറിയാം കുട്ടികൾക്ക് അറിയില്ല അതുകൊണ്ട് വരും 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 ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാമെന്ന് പറഞ്ഞു എല്ലാവരും അവിടെ വന്നിരുന്നു കാതു കൂർപ്പിച്ച് കേട്ടു ആചാര്യന്മാർ അവർ പുറത്തേക്ക് അത്യാവശ്യത്തിന് പോകുന്ന സമയത്താണ് ഈ കുട്ടി ഇത് പഠിപ്പിക്കാൻ തുടങ്ങിയത് നമുക്ക് പ്രധാനമായിട്ടുള്ള സംഗതികൾ അവർ വിട്ടുകളഞ്ഞിരിക്കുക അതുകൊണ്ട് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പറയാൻ തുടങ്ങിയതാണ് അങ്ങനെ പലതും പറഞ്ഞിട്ട് അതിൻ്റെ ഇടയിൽ അവസാനത്തിൽ അദ്ദേഹം പറയുകയാണ് രായക്കളത്രം പശവസ്സുതാതയോ ഗൃഹാമഹി കുഞ്ചര കോശഭൂതയ സർവേ അർത്ഥകാമാ ക്ഷണഭങ്കുര ആയുഷ കുർവന്തി മർത്യസ്യ കിയത് പ്രിയം ചലാഹ ഭാഗവതം പറയുന്നത് പറച്ചലല്ല ചോദ്യങ്ങളാണ് യുക്തിസഹമായിരിക്കുന്ന തത്വവിചാരങ്ങളാണ് മൂല്യനിർവചനം മൂല്യാങ്കണം വിലയിരുത്തൽ ഇതൊക്കെയാണ് ഭാഗവതത്തിലുള്ളത് രായ കളത്രം പശവ സുതാതയോ ഗൃഹ മഹി കോശര കുഞ്ചര കോശഭൂതയ സർവേ ഓരോന്നായിട്ട് പറയാ എപ്പോഴാ അത് പറഞ്ഞത് തസ്മാത് ഭജധ്വം ഹൃദയേ ഹൃദീശ്വരം അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിൽ ഹൃദയത്തിൻ്റെ തന്നെ ഈശ്വരനെ ഭജിക്കൂ അതിന് ഒരു വിഷമവും ഇല്ല എന്നാ പറയണത് കോതി പ്രയാസോ അസുരബാലക ഹരേരുപാസനെ സ്വേ ഹൃദി ഛിദ്രവത് സത ഹരി ഹരി എന്ന് പറയുന്നത് അവനവൻ്റെ ആത്മാവാ തൻ്റെ ഹൃദയത്തിൽ എപ്പോഴും ജ്വലിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു പ്രകാശമാണ് ആ ഹരിയെ പ്രീതിപ്പെടുത്താൻ നിങ്ങൾക്ക് എന്താ വിഷമം അവനവൻ്റെ ആത്മാവാണ് എല്ലാവരുടെയും സുഹൃത്താണ് ഒരു വിഷമവും ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പറയാ ഇത് വിട്ടാൽ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യും ബാക്കിയുള്ള ഓരോരോ ആകർഷക വസ്തുവിൻ്റെ പിന്നാലെ പോവും അതിനെപ്പറ്റി വിലയിരുത്തുക രായ കലത്രം പശവ സുതാതയോ ധനം പല വിധത്തിലുള്ളതാവാം ഭൂസ്വത്താവാം പണമാവാം സ്വർണമാവാം കലത്രം കല്യാണം കഴിച്ച ഭാര്യ പശവ മൃഗങ്ങൾ ആനയടക്കം സുതാതയോ മക്കളും കുട്ടികളും ഗൃഹാമഹി വീടുകളും മഹി ഈ ഭൂമി തന്നെ ആവട്ടെ കുഞ്ചരകോശഭൂതയ ആനയും നിധിയും എല്ലാം തന്നെ സർവേ ഇതെല്ലാം അർത്ഥകാമാ കേൾക്കുന്നുണ്ടോ നിങ്ങൾ വലിയൊരു പത പതാത് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ നാല് പുരുഷാർത്ഥമാണെന്ന് ധർമ്മം അർത്ഥം കാമം മോക്ഷം അതിൽ ഇതിൽ ധർമ്മവും ഇല്ല മോക്ഷവും ഇല്ല നടുക്കിലത്തെ രണ്ടെണ്ണം മാത്രമേ ഉള്ളൂ തലയും വാലും ഇല്ലാത്ത ഒരു ജീവനെ പോലെ അത് അർത്ഥകാമാ ക്ഷണഭങ്കുര ആയുഷ ഇതെല്ലാം അർത്ഥകാമങ്ങളാണ് പക്ഷെ ഇത് അനുഭവിക്കുന്നവൻ ആരാ ക്ഷണഭങ്കുര ആയുഷ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കുമുള്ള ആയുസ് എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും അപ്പോൾ പോവാം വെള്ളത്തിലുള്ള കൊമള പോലെയാ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും കഴിക്കലുണ്ടെങ്കിൽ മരിക്കാൻ പോകുന്നവന് കൊലച്ചോറ് കൊടുക്കുന്ന പോലെയാണ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലുള്ള ഭക്ഷണം കുറഞ്ച് കുറച്ച് അധികമായി പോയോ ഞാൻ പറഞ്ഞത് തൂക്കലേറ്റാൻ പോകുന്ന മനുഷ്യന് ഭംഗിയായിട്ടൊരു വിഭവ സമൃദ്ധമായ ഒരു സദ്യ കൊടുത്താൽ അയാൾക്ക് ഉണ്ണാൻ പറ്റുമോ പറ്റില്ല ഇത് ഭാഗവതം തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ് അതുപോലെയാണ് ക്ഷണഭങ്കുരായുഷ നമ്മുടെ ആയസ് നശ്വരമായിരിക്കെ എപ്പോൾ വേണമെങ്കിൽ അങ്ങോട്ട് പൊട്ടിപ്പൊളിഞ്ഞു പോകാം എന്നിരിക്കെ കുറുവന്തി മർത്യസ്യ കിയത് പ്രിയം ചലാഹ നമ്മുടെ ശരീരമോ ചലനാത്മകം നശ്വരം നാം അനുഭവിക്കുന്ന സാമഗ്രികളോ നശ്വരം അപ്പം നശ്വരത പെരുകി വർദ്ധിക്കുകയുള്ളൂ അപ്പം മർത്യൻ മരിക്കാനുള്ള മനുഷ്യന് ഇവയെല്ലാം സ്വയം ചലങ്ങളായതിനാൽ ക്ഷണികങ്ങളായതിനാൽ കുറുവന്തി കിയത് പ്രിയം മനുഷ്യൻ എന്ത് പ്രിയാണ് ഇവരെല്ലാവരും ചെയ്യുക ഈ വസ്തുക്കളെല്ലാം ഒക്കെ ചലങ്ങളാണ് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ ഇതിൻ്റെ യുക്തി അസലായിട്ട് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ നമ്മൾക്കോ ഒരു ശരീരമുള്ളത് നശ്വരം ആ നശ്വര ശരീരത്തിലിരുന്ന് നാം അനുഭവിക്കുന്നതോ ഒക്കെ ഒക്കെ ഒറ്റയ്ക്ക് 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 നശ്വരാണ് അപ്പോൾ പത്ത് വസ്തുക്കൾ അനുഭവിച്ചാൽ നശ്വരത പത്ത് പ്രകാരത്തിലാണ് കൂടുന്നത് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ നമുക്ക് എന്ത് നേട്ടമാണ് ഉണ്ടാക്കി തരണേ അനശ്വരമായൊരു നേട്ടം തരാൻ പറ്റിയ സാധനങ്ങൾ വല്ലതും ഉണ്ടോ ഇവിടെ ഇല്ല ഈ ശ്ലോകം നിങ്ങൾ ഉരുവിട്ട് പഠിക്കണം രായ കലത്രം പശവസ്സുതാതയോ ഗൃഹാമഹി കുഞ്ചര കോശഭൂതയ സർവേ അർത്ഥകാമാ ക്ഷണഭങ്കുരായുഷ കുറുവന്തി മർത്യസ്യ കിയത് പ്രിയം ചലാഹ ഇത് ഇഹലോകത്തെ കാര്യങ്ങളാണ് പറഞ്ഞത് പരലോകത്തെ കാര്യങ്ങളോ ആരാത് പറയുന്നത് ഏഴു വയസ്സായ കുട്ടി ഏവം ഹി ലോകാ കൃതുഭികൃത അമി 
ಕ್ಷಯಿಷ್ಣವ ಸಾಧಿಶಯ ನ ನಿರ್ಮಲ ತಸ್ಮತ್ ಅದೃಷ್ಟಶ್ರುತ ದೂಷಣ ಪರಂ ಭಕ್ತೀಗಯೇಶಂ ಭಜತ ಆತ್ಮಲಬ್ಧಯೇ ನಮ್ಮಡೆ ಮನಸ್ಸ ಈಶ್ವರನ ಉರಕ್ಕಣ ಆತ್ಮತತ್ವ ವಿಚಾರಂ ಉಂಡಾವಣಂ ಎಂದುಂಡಿಲ್ ಅದನ್ನು ಎಂದು ವೇಣಮೆಂದರಿಯೋ ಇಪ್ಪರತ್ತ ಈ ಲೋಕತಿಂಡೆ ಕ್ಷಣಿಕತ್ವತೆ ನಲ್ಲ ಪೋಲೆ ನಲ್ಲ ಪೋಲೆ ಭಾವನೆ ಚೆಯ್ದು ಉರಪ್ಪಿಗಣ ಇದು ನಶ್ವರಮಾಣೆಂದ ವಂದಾಲೇ ಅನಶ್ವರಮಾಯ ಆತ್ಮಾವಿಂದೆ ಅವಡೆ ತಿರಿಯಾನ ತನ್ನೆ ನಮಗೆ ತೋನುಳ್ಳು ಅದುಕೊಂಡಾನ ಭಾಗವತಂ ವೈರಾಗ್ಯಜನಕಮಾಣ ಧಾರಾಳ ಇದಿಪ್ಪ ವೈರಾಗ್ಯಂ ಜನಿಪಿಕಾನಲ್ಲ ಭಾಗಾನ ಆರು ಪರೆಯುನದ ಪ್ರಹ್ಲಾದ ಏಂ ಹಿ ಇದೇ ಪ್ರಕಾರಂ ತನ್ನೆಯಾಣ ಅಸುರಪುತ್ರನ್ಮಾರೆ ಸಹಪಾಠಿಗಳೇ ಲೋಕಾಹ ಲೋಕಂಗ ಏದು ಲೋಕಂಗ ಕೃತುಭಿ ಕೃತ ಅಮೀ ನಮ್ಮಳಿವಡೆ ಯಾಗವೋ ಯಜ್ಞವೋ ಒಕ್ಕ ಚೆಯ್ದಿಟ್ಟು ನಮಗೆ ಕಿಟ್ಟು ಕಿಟ್ಟು ಎಂದು ಪರಂ ಕಿಟ್ಟು ಕಿಟ್ಟು ಎಂದು ಪರಂ ಓಡಿ ನಡಕ್ಕೋ ಆ ಪರಲೋಕಗಳು ಮುಳುವನು ಏಂ ಹಿ ಇದೇ ಪ್ರಕಾರ ಚಲಗಳು ಕ್ಷಣಿಕಗಳುಮಾಣ ಕಾಲಣಕ್ಕ ಪ್ರಯೋಜನ ಅದುಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಕ್ಷಯಿಷ್ಣವ ನೀವು ಚೆಯ್ಯುನದ ವೇದಕರ್ಮಗಳಾಗಾಂ ದಿವ್ಯಮಾಯಿರಿಕಾಂ ವೇದಂಗ ಆ ವೇದಂಗ ಚೆಯ್ದುಕೊಂಡು ವೇದಕರ್ಮಗಳು ಚೆಯ್ದುಕೊಂಡು ಕಿಟ್ಟಾನ್ ಪೋಗುನ ಲೋಕಮಂಡಲ್ಲೋ ಮನಸ್ಸಿಲಾಯಿಕೊಳ್ಳು ಒಕ್ಕ ಕ್ಷಯಿಷ್ಣವ ಕ್ಷಯಿಕ್ಕುನದಾಣ ಸಾಧಿಶಯ ವಲ್ಯ ಒಂದು ವಿಲಮತಿಪ್ಪಾಣದು ಸಾಧಿಶಯ ಎಂದು ಪರಂಜಾ ಅದನ್ನೇ ಅತಿಶಯಿಕ್ಕುನ ವೇರೆ ಚಲದುಂಡ ಅದು ಪೂರ್ಣಮೋ ಪರಮಾವಧಿಯೋ ಆಬ್ಸೊಲ್ಯೂಟೋ ಅಲ್ಲ ಸಾಧಿಶಯ ನ ನಿರ್ಮಲ ಪರಿಶುದ್ಧಿ ಉಳ್ಳದು ಅಲ್ಲ ಪವಿತ್ರಗಳಲ್ಲ ಕ್ಷಯಿಷ್ಣವ ಸಾಧಿಶಯ ನ ನಿರ್ಮಲ ಈ ಓರೋ ವಾಕ್ಕೂ ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿ ಪದೀಣ ಅಪ್ಪಳೇ ಅದೇ ಫಲ ಉಂಡಾವುಳ್ಳು ಕ್ಷಯಿಷ್ಣವ ಪೆಟ್ಟನ್ನು ಕ್ಷಯಿಕ್ಕುನವಣ ನಶಿಚುಕೊಂಡಿರಿಕ್ಕುನದಾಣ ಸಾಧಿಶಯ ಒಂದು ಮತ್ತೊಂದನೇ ಅತಿಶಯಿಕ್ಕು ದೇ ಆರ್ ಕಂಪೇರಬಲ್ ಈಚ್ ಹೈಯರ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಎಕ್ಸೆಲ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಕ್ಸೀಡೆಡ್ ಬೈ ಅನದರ್ ಏದು ಉಪರಿ ಲೋಕಮಾಗಟ್ಟೆ ಅದನ್ನು ಕವಚ ವೆಕ್ಕುನ ವೇರೆ ಒಂದುಂಡ್ ಅಪ್ಪ ಕಿಟ್ಟಿಟ್ಟು ಇಪ್ಪ ಎಂತ ನೇಟ ಅದಾಣ ಪರೆಯುನದ ಏಳು ಲೋಕಂ ಏಳು ಲೋಕಂ ಮೋಳು ಉಂಡ ಏಳ್ ತಾಳತ್ತು ಉಂಡ ಏಳ ಅಪ್ಪ ಒಂದಿನೊಂದು ಮೀದೇನಲ್ಲೇ ಅರ್ಥಂ ಸಾಧಿಶಯ ನ ನಿರ್ಮಲ ಅದ ಉಪರಿ ಲೋಕಗಳಾಯಿಕೋಟೆ ನಿರ್ಮಲಗಳಲ್ಲ ಕೇಳ್ಕನುಂಡೋ ನಿಂಗಳ ನಾಮ ಪ್ರತೀಕ್ಷಿಕ್ಕುನದಲ್ಲ ಸ್ವರ್ಗತಿಂಡೆ ಸ್ಥಿತಿ ಅದು ನಿರ್ಮಲಮಲ್ಲ ಸನಗಾದಿಗಳು ವೈಕುಂಠತ್ತಿ ಕೇರಾನಾಯಿಟ್ಟು ಚೆನ್ನಪ್ಪೋ ಅವಡೆ ರೆಂಡ್ ಜಯ ವಿಜಯನ್ಮಾರಿಲ್ಲಾಯಿರು ಕಾವಲ್ಕಾರ ಅವರೆಂತ ಚೆಯ್ದ ನಿಂಗಳೋ ಇತ್ರ ಚೆಲಿಯ ಕುಟ್ಟಿಗಳ ನಿಂಗಳಕ್ಕೆ ಎಂಗೆಯಾ ವೈಕುಂಠತ್ತಿ ವರಾನ್ ಪಟ್ಟ ಎಂದು ಪರಂಜ ತಡುತು ಸಾಧಾರಣ ವೈಕುಂಠತ್ತಿ ಪೋಗುಂಬ ಆರೆಂಗೂ ತಡುಕಾನ್ ಪಾಡಲ್ಲ ಇವಡೆ ಇಲ್ಲವಾಯಿರು ಗೈತ್ ಕೀಪರ್ಮಾರ ಎನ್ನೆ ಅವಡೆ ಅವಡೆ ಇಂಡ ಈ ತೊಂದರೆ ಉಂಡಾಕುನ ಆಳ್ಕಾರ ಚಲಪ ಸೆಕ್ಷನ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಾರ್ಟಿ ಫೋರ್ ಒಕ್ಕ ಅವಡೆಯೂ ಪಾಸಾಕೇಂಡಿ ವರು ಪ್ರಾಹಿಬಿಟ್ರಿ ಆರ್ಡರ್ ಒಕ್ಕ ಸಾಧಿಶಯ ನ ನಿರ್ಮಲ ನಿರ್ಮಲಗಳಲ್ಲ ತಸ್ಮಾತ್ ಅದುಕೊಂಡು ಎಂದು ವೇಣ ಅದೃಷ್ಟಶ್ರುತ ದೂಷಣ ಪರಂ ಅವಡೆಯಾಣ ಎಂಫಸಿಸ್ ಉರಪ್ಪ ಅದೃಷ್ಟಶ್ರುತ ದೂಷಣ ಪರಂ ಆ ಪರಮಾಯಿರಿಕ್ಕು ಪರಮ ಪ್ರಭಾವತೆ ಪರಮ ಕಲ್ಯಾಣ ನಿಧಿಯಾಯಿರಿಕ್ಕು ಶ್ರೀಹರಿಯೇ ಅದೃಷ್ಟಶ್ರುತ ದೂಷಣ ಈ ವಾಕ್ಕಳೊಕ್ಕೆ ಎಂಗೆಯಾ ಇವರಿಗೆ ಕಿಟ್ಟಿಯದೆಂದು ತೋನು ಇನ್ನೇ ವರೆ ಕಂಡಿಟ್ಟೂ ಇಲ್ಲ ಕೇಟಿಟ್ಟೂ ಇಲ್ಲ ಒಂದು ದೋಷಂ ಅಲ್ಲೆಂಗಿ ಒಂದು ದೂಷ್ಯಂ ಅದಾಣ ಈ ಪರಮಸತ್ಯತಿನೆ ನೆಲ ಒಂದು ದೋಷವೋ ಒಂದು ಕಳಂಗವೋ ಒಂದು ಕರೆಯೂ ಒಂದು ಕುರೆಯೂ ಅದನ್ನ ಏಷಲ್ಯ ನಮಗೆ ಆರೋಪಿಕಾನು ಪಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಪ್ಪ ಇನ್ನೇ ವರೆ ಒಂದು ದೋಷವೂ ಕಂಡಿಟ್ಟೂ ಕೇಟಿಟ್ಟೂ ಇಲ್ಲಾತ್ತದಾಯ ಆ ಪರಮಸತ್ಯತೆ ಭಕ್ತಿಯ ಏಕಯ ಈಶಂ ಏಕಭಕ್ತಿಯೋಡು ಕೂಡಿ ಎಂತ ಈ ಏಕಭಕ್ತಿ ಅದು ಒಳಗೆ ವೇರೆ ಒಂದೂ ಇಲ್ಲ ಎಂದುಳ್ಳ ವಿಚಾರತೋಡು ಕೂಡಿ ಭಜತ ಭಜಿಕ್ಕೂ ಎಂದಿನು ವೇಂಡಿ ಆತ್ಮಲಬ್ಧಯೇ ಕಂಡು ಆ ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತಂ ಕೊಂಡು ವೈಕ್ಕಿನ ವಾಕ್ಕಳು ಒಂದು ಭಾಗತ್ತು ಪರಂಜು
ഞാനിത് എന്തിനാ ഈ രണ്ട് ശ്ലോകങ്ങൾ പറഞ്ഞേ ഇത് ഇനി ഉണ്ടത് പറയാൻ രണ്ടെണ്ണം ഇപ്പോൾ എടുത്തിട്ടുള്ളൂ എന്താ അതിന് കാരണം കാരണം നമ്മൾ ഈ ഭാവന ചെയ്യുന്നുണ്ടല്ലോ ഉപരി ലോകങ്ങൾ അവിടെ പോവാം പോവാം എന്നൊക്കെ അതൊക്കെ അസന്തം ശ്രവണപ്രിയം കേൾക്കുമ്പോൾ രസകരമായിട്ട് തോന്നും വാസ്തവത്തിൽ അസന്തം സത്യമല്ല ശാശ്വതവുമല്ല അത് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് വൈരാഗ്യം മനസ്സിൽ ഉളവാവാൻ രജസ്വ തമോ നിഷ്ഠ രജസ്വത്വ തമോ ജുഷ ഉപാസത ഇന്ദ്രമുഖ്യാൻ ദേവാദീൻ ന തഥൈവമാം രജസ്വത്വ തമോ നിഷ്ഠാ എന്താ അതിനർത്ഥം രജ സത്വതമോ നിഷ്ഠാ ലോകത്തിലെ എല്ലാം കൂടി മൂന്ന് ഗുണങ്ങളാണല്ലോ പ്രകൃതിയുടെ സത്വം രജസ തമസ് എന്ന് അതിൽ സത്വഗുണമാണ് പവിത്രത ശുദ്ധി പ്രകാശം എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് രജസ് ആശകളും പ്രവൃത്തികളും ഒക്കെയാണ് തമസോ അജ്ഞാനം മടി ഇതൊക്കെയാണ് അങ്ങനെ മൂന്ന് ഗുണങ്ങളാൽ അതാണ് അവരുടെ മനസ്സിൽ രജസ്വത്വ തമോ നിഷ്ഠാ രജസ്വത്വ തമോ ജുഷ അവരുടെ മനസ്സിലുള്ളതൊക്കെ ഈ മൂന്ന് ഗുണങ്ങൾ പ്രകാശിപ്പിക്കുന്നതും ആ മൂന്ന് ഗുണങ്ങളിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്നതുമായ കാര്യങ്ങളാണ് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഉപാസതെ ഇന്ദ്രമുഖ്യാൻ ഇന്ദ്രൻ മുഖ്യമായിട്ടുള്ള ദേവതകളെ മുഴുവൻ അവർ ഉപാസിക്കുക ദേവാദീൻ ന തഥൈവമാം നിങ്ങൾ കേൾക്കുന്നുണ്ടോ സത്വരജസ്തമോ ഗുണങ്ങൾക്ക് വിധേയരായി സത്വരജസ്തമോ ഗുണങ്ങളിൽ മാത്രം ഒതുങ്ങി നിന്നുകൊണ്ട് ഈ ഗുണങ്ങൾ മുഴുവൻ പ്രകൃതിയുടെയാണ് ഈ ഗുണങ്ങളെ ചലിപ്പിക്കുന്നതായ വിശേഷപ്പെട്ട ഒരു ശക്തിയുണ്ട് ഈ മൂന്ന് ഗുണങ്ങൾക്കും അവസാനം നിലനിൽപ്പില്ല ഇത് ഇടക്കാലത്ത് വരുന്നതും നശിക്കുന്നതുമാണ് അതിങ്ങനെ ആലോചിക്കണില്ല ഈ സത്വം രജസ് തമസ് മൂന്നെണ്ണത്തിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കിടന്ന് കളിക്കണം അതാണ് അവരുടെ ഉദ്ദേശം അങ്ങനെ വിചാരിച്ചു കൊണ്ട് ഇന്ദ്രമുഖ്യാൻ ഉപാസതേ ദേവാദീൻ ഇന്ദ്രൻ മുഖ്യനായിട്ടുള്ള പല ദേവന്മാരെയും അവർ ഉപാസിക്കുന്നു ന തഥൈവമാ അതാണ് ഇവിടെ എംഫസിസ് പ്രധാനം അതാണ് അതുപോലെ എന്നെ ഉപാസിക്കുന്നില്ല അനേക ജന്മ സംസിദ്ധ എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഗീതയിൽ അനവധി ജന്മങ്ങൾ വേണം അപ്പോൾ ഏത് ജന്മത്തിലും അത് അവസാനിക്കാൻ പോണേ ഇത് അവസാനത്തെ ജന്മാവാൻ വല്ല വിരോധം ഉണ്ടോ കൃഷ്ണൻ തന്നെ എന്താ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അനന്യാശ്ചിന്ത എന്തോമാം ഏജനാ പരുപാസതേ തേഷാം നിത്യാഭിയുക്താനാം യോഗക്ഷേമം വഹാമ്യഹം എന്നല്ലേ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് എന്തൊക്കെ ആവശ്യമുണ്ടോ അത് മുഴുവനും കിട്ടും കയ്യിലുള്ളതോ ഒട്ടു പൂല സുരക്ഷിതമായി നിൽക്കും ഇൻഷുറൻസും പോളിസി ഒന്നും വേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ അവിടേക്ക് ശ്രദ്ധയില്ല അത് വേണ്ട അതാണ് ഇവിടെ പറയണത് ഞാൻ തഥൈവമാം ഇന്ദ്രാദികളെയും ദേവന്മാരെയും പൂജിക്കുന്നതിൽ അവർക്ക് വലിയ ഇഷ്ടമാണ് എന്നാൽ അതിനേക്കാളും ഒക്കെ അപ്പുറത്തിരിക്കുന്ന ആ പരമ്പൊരുളായ എന്നെ ഭജിക്കാനോ അവർക്ക് തോന്നുന്നുമില്ല ഇന്ദ്രാദികളൊക്കെ ഉപാസിച്ചിട്ട് അവർക്ക് കിട്ടുന്ന ഫലങ്ങളുടെ നിലയെന്താ അന്തവത്തു ഫലം തേഷാം തദ്ഭവത്തി അല്പമേധസാം ദേവാൻ ദേവയജോയാന്തി മദ്ഭക്തായാന്തി മാമപി ഇത് ഗീതയിലെ ഏഴാം അധ്യായത്തിൽ ഇരുപത്തി മൂന്നാമത്തെ ശ്ലോകമാണ് അന്തവത്തു ഫലം തേഷാം തദ്ഭവതി അല്പമേധസാം കേൾക്കുന്നുണ്ടോ നിങ്ങൾ അല്പബുദ്ധികളായിരിക്കുന്ന അവർ ചെയ്യുന്ന ഈ മാതിരി ദേവതാപ്രീത്യർത്ഥമുള്ള പ്രവൃത്തികളുണ്ടല്ലോ ആ പ്രവൃത്തികളുടെയൊക്കെ ഫലം അന്തവത് തു അതിനൊക്കെ പര്യവസാനമുള്ളതാണ് അവരിവിടെ ഒരു മാസമോ പതിനഞ്ച് ദിവസമോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരാഴ്ചയോ രണ്ട് മണിക്കൂറോ നാല് മണിക്കൂറോ എടുത്ത് ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തിയാണ് അതിന് എല്ലാ കാലത്തും നിൽക്കുന്ന ഒരു ഫലം ഉണ്ടാവും എന്ത് ഫലവും ആനുപാതികമാണ് കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് അനുസരിച്ചാണ് ഫലങ്ങളുണ്ടാവുക അപ്പം ആ ഫലങ്ങൾക്ക് അന്തമില്ല എന്ന് വിചാരിക്കുന്നത് തെറ്റാണ് അന്തവത്തു അവയ്ക്കുമുണ്ട് പര്യവസാനം ഫലം തേഷാം അവർക്കെല്ലാം ഉള്ള ഫലങ്ങൾ തദ്ഭവതി അല്പമേധസാം അല്പബുദ്ധിയുള്ള ഇവരുടെ എല്ലാ പ്രവൃത്തികൾക്കും ഫലം അന്തമുള്ളതാണ് എങ്ങനെയാത് ദേവാൻ ദേവയജോയാന്തി ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുന്നവരും പൂജിക്കുന്നവരും ഒരു പക്ഷേ ദേവലോകത്തേക്ക് പോകുമായിരിക്കാം മദ് ഭക്ത യാന്തി മഹമബി എൻ്റെ ഭക്തന്മാരോ എൻ്റെ അടുക്കിലേക്ക് അവർ എന്താ ഈ അപ്പം കാര്യം ഏവം സമാനേപ്യായാസേ ദേവന്മാരെ യജിക്കാൻ ആരാധിക്കാനും പരമപുരുഷനെ ആരാധിക്കാനും ഒരേ കൈകളും ഒരേ മനസ്സും ഒരേ സമയമാണ് ദേവന്മാരെ യജിച്ചവർക്ക് 
നശ്വരമായിരിക്കുന്ന ദേവസ്ഥാനങ്ങൾ കിട്ടും ഭഗവാനെ യജിച്ചവർക്കോ അനശ്വരമായിരിക്കുന്ന ആത്മപദവും കിട്ടും അപ്പം രണ്ടിനും എഫർട്ട് പ്രയത്നം തുല്യമായിരിക്കെ അനന്തഫലത്തിന് വേണ്ടി എന്നെ ആശ്രയിക്കണില്ലല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞും ഭഗവാന് ഈശ്വരനെ കൃഷ്ണനെ വലിയ ഒരു സഹതാപമാണത്രേ സങ്കടം തോന്നുക നിങ്ങൾ കേൾക്കലുണ്ടോ അത് ആരാ അത് പറഞ്ഞു തരിക അച്ഛനോ അമ്മയോ പുരോഹിതന്മാരോ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ അന്തവത്തു ഫലം തേഷാം തദ്ഭവത്തി അല്പമേധസാം ദേവാൻ ദേവയജോയാന്തി മദ്ഭക്തായാന്തിമാമപി യാന്തി ദേവവ്രത ദേവാൻ പിതൃന്യാന്തി പിതൃവ്രത ഭൂതാനി യാന്തി ഭൂതേജ്യ യാന്തി മദ്യാജിനോപി മാം ഇത് ഒമ്പതാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ ഇരുപത്തഞ്ചാമത്തെ ശ്ലോകമാണ് ഭഗവത്ഗീതയിൽ യാന്തി ദേവവ്രത ദേവാൻ ദേവന്മാരെ ദേവവ്രതത്തോടുകൂടി യജനം ചെയ്യുന്നവരെ അങ്ങോട്ട് ചെല്ലണു പിതൃ അന്യാന്ത്രി പിതൃവ്രത പിതൃക്കളെ ഉപാസിക്കുന്നവർ പിതൃലോകത്തേക്ക് പോണു ഭൂതാനി അന്തി ഭൂതേജ്യ ഭൂതങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി യജനം ചെയ്യുന്നവർ ഭൂതങ്ങളായി തീരണു യാന്തി മദ്യ അജിനോപി മാം എന്നെ യജനം ചെയ്യുന്നവരോ എൻ്റെ കൂടെ വന്ന് എൻ്റോടുകൂടി ലയിച്ച് ഒന്നായി തീരണു അവിടെയാണ് കൃഷ്ണൻ പറയണത് ഏവം സമാനേപ്യായാസേ മാം അനന്തഫലായ എന്ന പ്രപദ്യന്തേ ഇതി അനുക്രോശം ദർശയതി ഭഗവാൻ ശങ്കരാചാര്യർ പറയുന്നത് അത് ഇങ്ങനെ തുല്യപ്രയത്നമാണെങ്കിലും രണ്ടിനും അനന്തഫലത്തിന് വേണ്ടി എന്നെ സമീപിക്കുന്നില്ലല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞ് ഒരു അനുക്രോശം കാണിക്കുകയാണത്രേ ഈശ്വരൻ